de Radio Televisión de Veracruz, de TV Más y por supuesto de todas las plataformas que estamos de RTV. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo desde el Boulevard Institutos Tecnológicos de aquí del municipio de Minatitlán para traerles una edición del Carnaval Minatitlán 2022 en este regreso tras siete años que no se había realizado las fiestas carnestolendas regresan al municipio de Minatitleco en este 2022. Mi nombre es Enrique Burgos y no voy a estar solo, voy a estar acompañado de Maite Morales. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Enrique Burgos. Un gusto poderte acompañar desde esta ciudad petrolera en donde, como tú bien lo mencionas, regresa la alegría y regresa, por supuesto, el carnaval de Veracruz. Esto eh, con la intención, obviamente, de que se recupere la economía, de que las actividades que se están realizando en estos momentos sean de bonanza y por eso justamente es que retornan estos festejos, retornan estas fiestas. La fiesta de todos los y las minatitlecas que por supuesto viene acompañada de alegría, de diversión y un gusto poder acompañarte a ti y por supuesto a todos los veracruzanos a través de nuestra señal. Muchísimas gracias Maite. Sí, eh, regresa después de siete años, pandemia, situaciones que de pronto se han vivido complicadas en todo el mundo, particularmente aquí en el municipio petrolero de Minatitlán, en el sur de Veracruz, las fiestas eh, carnestolentas regresan al municipio petrolero y esperamos por supuesto que todavía la gente le da tiempo de venir, estamos nosotros ubicados cerca del tecnológico de Minatitlán, donde en, unos, donde en unos momentos más vamos a tener el carnaval, está prácticamente pasando por el complejo petroquímico Cosalacá, que es donde inició un poquito más atrás, y ya están iniciando los contingentes, van a ser alrededor de 38 contingentes, Maite, los que van a estar desfilando sobre el bulevar y esperemos, sin lugar a dudas, unas fiestas carnestolendas en las que la alegría, la diversión, y sobre todo la sana convivencia se, se puedan hacer presentes. Así es, y sobre todo hacer mención que nos ubicamos justamente en esta parte 
en donde convergen tanto el municipio de Cozoleacaque como el municipio de Minatitlán, en donde ya todo está listo, donde ya todo está dispuesto por parte de las autoridades en el estrado ya presente la presidenta del municipio de Minatitlán, la doctora Carmen Medel, quien bueno pues está encabezando justamente estas fiestas y decirle a toda la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo nuestra transmisión, que están a tiempo todavía de disfrutar, como tú bien lo señalas, 38 contingentes entre comparsas, entre batucadas, entre bueno pues estas, estos grupos que vienen participando y que por supuesto forman parte de esta alegría, de este regreso, de esta fiesta tan importante. Dos años fueron por pandemia, pero cinco años atrás se había tomado la decisión, la determinación de no realizar este festejo y hoy lo recuperan las autoridades, por supuesto que es importante esta fiesta porque además permite el hecho de que salgamos a divertirnos como bien lo señalas con esta sana distancia, pero por supuesto y sobre todo con la intención de recuperar la economía, porque ya vemos además mucho movimiento económico y comercial en este punto. Sí, hay muchísima gente aquí en el Boulevard Institutos Tecnológicos, como ustedes pueden ver en las imágenes, hay gente que ya ha estado circulando desde temprana hora, obviamente los comerciantes son los más beneficiados con el tema de la venta no solo de bebidas, de, al, de alimentos, sino también de cada uno de los artículos que se comercializan con regularidad cuando vienen las fiestas del carnaval. Y sí, a destacar el tema de recuperar el carnaval Mina 2022, porque como mencionaba mi compañera Maite Morales, pues el tema de la pandemia pegó durísimo y pegó durísimo hasta las administraciones municipales. Así que es muy importante que de pronto este, este tipo de festividades se sigan recuperando, porque sin lugar a dudas hay un detonante en el sector hotelero, y no solamente para el municipio de Minatitlán, también para el resto de los municipios, Coatzacoalcos, Cozolacaque, Jaltipan, cada uno de estos municipios que están cerca del sur de Veracruz se ven beneficiados con esta fiesta del carnaval Mina 2022. Regresa la alegría, es el eslogan y vaya que estamos muy alegres, Mayte. Así es, ya la fiesta está lista, todo ya está obviamente dispuesto para que arranque el festejo. Vean, veíamos hace un momento que está avanzando ya los contingentes y obviamente pues ya está todo listo para que en este punto se puedan ir desarrollando, que puedan ir mostrando las evoluciones que tienen todas y cada una de estas comparsas que además hay que decirlo, se prepararon con muchas semanas de antelación le pusieron eh, mucho esfuerzo, mucho corazón a esta fiesta con la intención de que se pase un momento bastante agradable y lo más importante es que también hay que señalar que no solo se trata de una fiesta una fiesta eh, de alegría una fiesta económica, sino el regreso de las fiestas para el municipio de Minatitlán en donde obviamente pues está cuidando toda la logística de acuerdo a lo señalado, de acuerdo a los lineamientos que establecen las autoridades sanitarias y bueno, pues ya vemos a familias completas que están llegando, que han estado eh, desde muy temprana hora apartando lugar para poder disfrutar de este gran carnaval. Así es, la seguridad va a ser fundamental también en este proceso, en el que el carnaval Mina 2022 se va a estar desarrollando. Desde temprana hora veíamos a las corporaciones policíacas, no solamente del municipio de Minatitlán, Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública también ha desplegado un contingente importante bastante de elementos de esta corporación para resguardar cada uno de los puntos de las fiestas carnestolendas en Minatitlán 2022. Va a ser fundamental que usted también colabore con cada una de estas. Se han estado apostando en sitios estratégicos. Por ahí veíamos a los binomios caninos que han estado también realizando los recorridos pertinentes para evitar cualquier tipo de situación. Los patrullajes, la seguridad y la emergencia va a ser fundamental. Ayer por la noche, desafortunadamente, la lluvia eh, pegó muy duro con el tema de ahí de la coronación de los reyes y reinas del carnaval y vemos a la gente ahí emocionadísima hombre bien prendido saludando a la cámara de radio televisión de veracruz mírenlo nada más es la fiesta del carnaval mina 2022 ahí están muy contentos bueno te comentaba ayer la lluvia tuvo hizo de las suyas y e impidió que Junior Clan se pudiera presentar. Esperemos que hoy en el Parque Benito Juárez se realice también la presentación de Cañaveral. El día de hoy van a estar obviamente también artistas durante este contingente Maite. Y esperemos finalmente a las 4 de la tarde, me parece que fue el inicio de la coronación, que retomó el día de hoy la administración municipal. De ahí el que se haya retrasado un poco el inicio de este primer paseo del carnaval Mina 2022 en este sábado 16 de julio. 
y obviamente lo que esperábamos, el primer contingente es el de las fuerzas del orden, Mike. Pero cada minuto de retraso, cada minuto de espera vale la pena, sobre todo porque obviamente los soberanos merecían la fiesta de coronación y se vivió esta tarde debido ayer, como tú lo señalas, a las contingencias climatológicas. No se pudo llevar a cabo, pero eso no impidió que hoy no se llevara a cabo esta coronación para quienes estarán encabezando pues justamente la Corte Real de este eh, carnaval en su edición 2022 en el municipio de Minatitlán. Y algo que tú bien señalas es el hecho de que esta fiesta tiene y merece cerrar con un saldo blanco y para ello, además de la presencia de las corporaciones, pues participan todas las fuerzas vivas del municipio de Minatitlán, todas las fuerzas de tarea que están apoyando en la logística, en el desarrollo de estas actividades con la intención de garantizar a todas las familias, a todos los asistentes, bueno, la seguridad para que puedan disfrutar de este gran evento, de este eh, gran carnaval, de esta fiesta de la alegría que retorna tras siete años, siete años que se dice fácil, pero siete años en los que prácticamente estuvo detenida la economía, siete años en los que la gente pedía, exigía esta fiesta que es de los minatitlecos y que es una fiesta muy de identidad, de cultura, de tradición y sobre todo de arraigo para este municipio. Ahí está la gente disfrutando, Maite. Obviamente las condiciones. Ahí está la gente, mira nada más. Todos pasándola muy bien. Con la gente disfrutando de estas fiestas del Carnaval Mina 2022. Sin lugar a dudas es una oportunidad para que usted se pueda acercar, pueda disfrutar de las comparsas, obviamente la alegría y la preparación que seguramente tuvieron semanas antes, ¿no? Cada uno de los contingentes. Porque de pronto, pues nosotros lo vemos por aquí por unos minutos, la hora, tres horas que sigamos en la transmisión, pero ellos estuvieron ensayando por semanas para poder realizar este performance en el que finalmente están participando aquí en el Carnaval Mina 2022. Alguna gente nos estaba preguntando sobre el cierre del Boulevard Institutos Tecnológicos. Sí hay un cierre en este momento, obviamente se están desviando las unidades de transporte público, pero este, en el momento en el que concluya, pues finalmente el Boulevard va a quedar nuevamente libre. Eh, destacar también la labor que han estado haciendo el personal de limpia pública, que ha estado muy pendiente también de las labores de limpieza. Prácticamente todo lo que usted finalmente consuma lo tienen que ir depositando en cada uno de los, reci cada uno de los recipientes que han estado colocando y el personal de limpia pública ha estado colaborando también en ese sentido. Comentaba Maite Morales al inicio que ya están por acá las autoridades, obviamente se han asentado esperando que ya inicie este paseo del Carnaval Mina 2022 y que finalmente la gente lo pueda disfrutar porque para eso está, ¿no? El Carnaval finalmente es un momento de alegría y de recuperación económica y esperemos que todos ustedes nos puedan acompañar en esta transmisión tan especial. Así es, Burgos, y más que los días que se tomaron de ensayo, la pegada de la chaquira de la uh. lentejuela para a todos y cada uno de los trajes que la gran mayoría son además realizados a mano y que bueno pues ahí viene implícito el esfuerzo, el talento además de quienes eh, diseñaron estos eh, trajes que por cierto pues van a estar también eh, concursando formando parte de los concursos que se realizan dentro de estas fiestas tan importantes de estas fiestas que bueno pues anteriormente se realizaban en el periodo de la Semana Santa se tuvieron que recorrer por el tema de la pandemia y ahora que la situación lo ha permitido se recuperan y se realizan de nueva cuenta los festejos. Ya estamos muy ansiosos como la gente de abajo de poder disfrutar. Ahí usted ve eh, justamente cómo ya está toda la población arribando. Las eh, tribunas pues están prácticamente eh, llenas, las gradas que se dispusieron para este evento están prácticamente ya abarrotadas por las familias del municipio de Minatitlán que vienen a disfrutar, que vienen a gozar justamente de estas fiestas. Y bueno, lo más importante es eso, que se den cita eh, manteniendo protocolos de a distancia y que disfruten a lo grande de esto que se está eh, ya eh, calentando porque ya vemos que los sí. motores, que los vehículos ya están muy cerca de nosotros, ya están llegando a este punto en donde decíamos, bueno, pues está ya eh, todo listo, las autoridades, la gente prácticamente, el ambiente ya se siente, el ambiente de carnaval en este punto en el que nos encontramos ubicados. Así es, y ahí vemos a una dama, ¿no? Ella es de Chiapas. Disfrutando del Carnaval Mina 2022, ahí vemos todos con sus aditamentos, hombre, algunos con sus bebidas alegres, con las luces, el color y pues bueno, ya podemos ver también las imágenes de los primeros contingentes, las comparsas y obviamente la seguridad. Carros alegóricos de Acayucan y de otros municipios también están participando. El día de hoy, obviamente, se espera también 
También se espera la participación de cada uno de ustedes para que puedan acercarse al Carnaval Mina 2022. Eh, mencionar a la doctora Carmen Medel Palma, la presidenta municipal de Minatitlán, que ha hecho posible después de seis años que ha regresado la fiesta aquí al municipio petrolero de Minatitlán y todo gracias a la administración de la alcaldesa Carmen Medel Palma, eh, de la presidenta municipal. Así es, y sobre todo agradecer también la invitación a la presidenta municipal por permitirnos acercarle a las y los veracruzanos justamente todos los detalles de este carnaval, de esta fiesta de la alegría, como bien lo señalábamos. Minatitlán como municipio tiene una importancia relevante porque ha sido un municipio petrolero en el que se ubica justamente uno de los, eh, una de las industrias, uno de los eh, complejos más importantes, la refinería eh, Lázaro Cárdenas, y bueno, pues justamente es convierte a este municipio en un municipio estratégico en materia petrolera, pero ahora también lo vemos eh, convirtiéndose en un municipio estratégico en materia económica, en materia turística, porque pues esto es parte también de lo que trae consigo el regreso de esta fiesta tan importante. Así es, es fundamental este crecimiento que tiene Minatitlán durante los últimos años. Obviamente, estratégicamente, ha estado de manera fundamental en el crecimiento y el desarrollo de México con la refinería eh, Lázaro Cárdenas de Minatitlán. Y bueno, es bueno el agradecimiento muy especial al cuerpo edilicio de Minatitlán y a la presidenta municipal, la doctora Carmen Medel Palma, que ha logrado hacer este carnaval Mina 2022 en medio pues seguramente de mucha polémica no porque muchos municipios no decidieron realizarlo sin embargo aquí en Minatitlán se le apostó a la economía, se le apostó a la alegría, se le apostó a la diversión se le apostó a recuperar cada uno de estos espacios y uno de estos es el de Minatitlán y lo hace eh, paupable la, finalmente la presidenta municipal Carmen Medel Palma Así es mencionar que esto también es un tema de gestión de lo que ha realizado pues justamente la presidenta municipal de Minatitlán, la doctora Carmen Medel Palma, quien tocó muchas puertas, quien decidió viajar hasta la capital para exponer el tema del regreso, quien se decidió pues sentar a sacar cuentas y regresar finalmente a los habitantes de Minatitlán, este festejo un festejo muy importante porque como lo decíamos, eh, bueno pues es un tema en el que ya era necesario luego de la pandemia el regreso de esta festividad, pero que también sirve como una punta de lanza tras este proceso de recesión económica que generó pues la pandemia, el hecho de estas actividades. Veíamos justamente hace un momento la gente que bueno pues ya está haciendo la compra, la adquisición de productos aquí con los microempresarios y bueno pues es justamente ese, ese el tema que converge pues a este, a este carnaval, el hecho de decir que hay reactivación económica especialmente para los eh, micro, pequeños y medianos comercios. Veíamos hace un momento a las niñas con las orejitas, con estas diademitas de colores, es parte de la reactivación económica, veíamos a los grandes comercios, a los hoteles que muestran una ocupación importante y también hay una derrama para los municipios aledaños justamente a Minatitlán y bueno pues es parte de la convivencia, es parte del festejo, es parte de la magia que tiene este carnaval en la edición 2022. Justamente eh, por esto es importante que todos aquellos que todavía estén en casa vengan para que disfruten de esta fiesta, para que conozcan lo que se ha preparado por parte de las y los participantes, pero también de parte del ayuntamiento del municipio de Minatitlán, que estará participando con algunos carros alegóricos, que estará participando también con algunas comparsas con el objetivo de llevar pues, la alegría justamente a todas las familias del municipio de Minatitlán. Si por alguna razón no puede usted salir de su casa, siga las transmisiones por supuesto para que no pierda detalle de todo lo que se ha preparado lo hemos platicado, lo hemos dicho, hay mucha participación pero sobre todo mucho trabajo implícito eh, justamente en estos festejos y lo más importante es que bueno, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla y hoy justamente están arrancando ya los paseos aquí en lo que es el municipio de Minatitlán, así que bueno, de esta forma prácticamente se está dando inicio a este paseo ya los vemos cada vez más cerca, vemos ahí a la gente que nos está saludando a través de nuestras cámaras, por supuesto todos ya bien emocionados, bien prendidos de esta gran fiesta, de esta gran celebración y bueno, pues ahí está ya la gente bonita, eh, por ahí tenemos a Enrique Burgos, ya está listo con la doctora eh, Carmen Medel, presidenta del municipio de Minatitlán, para que nos dé a conocer pues justamente parte del mensaje a los minatitlecos. 
Gracias, Maite. Estamos aquí con la doctora Carmen Medel Palma, presidenta municipal de Minatitlán. Doctora, pues regresan después de varios años, seis, siete años. Seis años aproximadamente teníamos en carnaval en este municipio, cuando se venía haciendo con mucha frecuencia. Eh, aquí la gente, eh, llevamos horas de espera y la gente aquí está esperando este carnaval, esperando los carros alegóricos que ya están por arribar a este lugar. Y realmente es una fiesta de de carnaval por el pueblo, para el pueblo y nos da muchísimo gusto que después de COVID se reactive la economía, eso es lo más importante en estas fiestas de carnaval. Y que lo necesita mucho la gente ¿no? y sobre todo con seguridad. Por supuesto, ¿eh? aquí la seguridad que ven, aquí tenemos seguridad, lo demás pues Dios dirá como fue ayer lo de la lluvia, pero hoy vamos a tener una noche espectacular, estamos esperando esos carros que vienen ya a distancia, pero todos con gran algarabía, todos con esa efervescencia de ese ánimo. Doctora, apostándole pues a la economía, a la diversión, a la alegría, a la sana convivencia, al que se recupere Minatitlán poco a poco. Por supuesto, Minatitlán y lugares aledaños, municipios conurbados que desde ahí vienen a, a vender sus cosas. Bienvenidos a este municipio, todos a este carnaval. Este carnaval es por y para ustedes. No acaba aquí todavía, falta más base. Pues apenas llevamos el segundo día. A rato nos vemos en, con el grupo Cañaveral en la unidad deportiva. Y mañana pues también tendremos otro paseo. Y por supuesto... Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. ¿Es fan? Por supuesto. Claro. <risa> gracias, doctora. Muchas gracias. Es la presidenta municipal Carmen Medel Palma, la doctora Carmen Medel Palma con nosotros. Pues ahí está justamente las declaraciones y no lo pudo decir mejor la doctora Carmen Medel, presidenta del municipio de Minatitlán. Bienvenidos a Minatitlán porque esta es una fiesta para todos los municipios aledaños que convergen justamente en la periferia de lo que es Minatitlán. Vengan a lo que es este municipio, a lo que es el bulevar Institutos Tecnológicos en donde se está desarrollando esta gran fiesta. Y ya está, eh, bueno, pues a punto de arribar el primer contingente. Obviamente lo decía la doctora Medel, hubo un tiempo de espera, pero la gente sabe que cada minuto que está pasando vale la pena porque son 38, 38 contingentes que van a pasar pues okay, justamente okay, okay, pues eh, por este ahí. punto, por este lugar y bueno, sin duda alguna vale la pena porque son 38 contingentes que se han preparado a lo largo de varias semanas para que usted eh, disfrute, disfrute de estas últimas, de, de este paseo y sobre todo de estas horas que todavía nos restan de la noche. Eh, se, seguir diciéndole, insistiéndole a la gente que bueno, pues estamos ya listos, está a punto ya de llegar el primer eh, contingente, ya se está acercando cada vez más el recorrido a este punto y bueno, de esta manera estamos ya eh, justamente listos para disfrutar. Muy bien, gracias eh, Maite, estamos ya aquí con la gente, hay gente de Cozoleacá, que hombre, a ver amigo, vete aquí con nosotros, oye, después de muchos años regresa aquí a Minatitlán, Estamos dando el inicio ya, el primer eh, bueno, paseo un gusto porque la verdad, 2022. pues ya nos hacía falta un tipo de fiesta así, un desestrés para la gente. Y sobre todo después de haberla pasado encerrados por el tema de la pandemia de coronavirus, en fin. Tres años de pandemia fueron difíciles, mucha gente encerrada, mucha gente trabajando. Y bien ese grito de mi para la gente. Oye, y ahora acompañado con tu familia, ¿con quién vienes? Con mi familia. Familia, esperando que la pase muy bien y sobre todo en un espacio seguro. Así es. Muchísimas gracias. Ya esperando el primer contingente. ¿A quién vienes a ver? No, a nadie, al que me divierta. <risa> a Doris Mar, ¿no? Y viene Doris Mar, ¿qué pasó? Órale, muchas gracias. Gente de Cozoleacá que está aquí ya disfrutando. Señora, ¿cómo está? Véngase para acá. ¿Cómo se llama? Elsa Falcón. ¿De dónde viene, señora Elsa? Aquí en Minatitlán. Oiga, muchísimo. Acérquese un poquito más, por favor, discúlpeme. ¿Cuánto tiempo sin disfrutar de del carnaval de Minatitlán? Pues ya como siete años. Y ahora regresa, ¿cómo se siente? Pues bien, por mis nietos, que vienen a divertirse. ¿Qué es lo primero, hombre, que se le vino a la mente cuando se enteró que iba a haber carnaval en este 2022? Muy feliz, ¿no? Por el COVID, pero bueno. Pero con cuidado, ¿no? Y sobre todo protegiéndonos todavía. Oiga, ¿cómo vio la seguridad? Ha habido un despliegue importante. Dentro muy bien. Aquí todavía no sé. Todavía no lo ha visto, pero ahí están los elementos, ¿eh? Ahí están los elementos, los binomios caninos. Hay más gente. ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Te llamas? Ivana. ¿Con quién vienes, Ivana? Con mi familia. ¿Con tu familia? ¿Tú cómo te, ¿tú cómo te llamas? Bárbara. ¿Y tú? Saúl. ¿Y tú, amiguito? Vente. 
los invitamos a disfrutar, a divertir. Iker. Que se vean Iker. Iker se llama, trae su cubrebocas, hombre, muy bien, señora Holanda, cuidando a su niño, muy bien. ¿Ustedes vienen de sí, Chiapas? Pues los invitamos para que o nada más es tu playera de Chiapas. Y por supuesto, ya, ya casi está Venga para acá. A, unos metros de que nuestros a ver, carros, señora, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde es? Y de Minatitlán. Siete años sin carnaval, ¿qué representa para usted? Ah, pues, Así, y, y, lo que se hace quién más nos va a acompañar en este... Eh, hasta ahora los nietos son los que nos están viendo ahorita lo que no, no había visto ya. Están emocionados, los que están contentos. Emocionados del carnaval de Minatilán. Ahí viene ya el primer contingente. El primer contingente. Ahí vienen los superhéroes. Los, el contingente de motocicletas, obviamente de seguridad. Allá podemos ver a Superman. Obviamente los niños pues están extasiados, ¿no? Por los superhéroes. Spider-Man. ¿Quién más viene por allá? Gente del comité, obviamente el tema de seguridad, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la presidenta del DIF está también encabezando este inicio del Carnaval Mina 2022 y va a ser fundamental que usted se siga protegiendo porque es el llamado que han estado haciendo también por ahí las autoridades a que la gente que finalmente acuda al Carnaval de Mina se esté protegiendo y recuerde que en cualquier situación que de pronto usted se pueda sentir mal puede acercarse a cualquiera de las corporaciones de emergencia va a ser un proceso de pronto complicado quizás en el que usted se pueda movilizar porque pues sí, hay mucha gente y hay mucha gente que está disfrutando y está pasándola muy bien aquí en el Carnaval Mina 2022 la gente sigue disfrutando, sigue gritando Gritando por acá Ivana, Ivana, ¿verdad? Sigue gritando, hombre, que está muy, pero muy emocionada y pasándola muy bien en el Carnaval Mina 2022. Tenemos por acá más gente, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eder, muy bien. Eder, ¿de dónde vienes? De aquí, de Mina. Siete años sin Carnaval, ¿cómo te sientes ahorita? Muy bien. Seis años de, mi, de sin Carnaval. ¿Y usted, señorita? No quiere hablar, la señorita, muy bien, no se preocupe. ¿Cómo está? Seis años sin Carnaval. Excelente que regrese. Que regrese, ¿no? Reactivándose la economía, mucho movimiento. Por supuesto. Esto reactiva la economía porque da este, mucho trabajo a varias personas. Tenemos muchísimo movimiento de la gente, sobre todo en un municipio afectado, ¿no? De, como todos en, durante esta contingencia de COVID. Por supuesto, sí. Ojalá y Dios quiera que esto continúe. Muchísimas gracias, jefe. ¿Cuál es su nombre? Antonio Bernal Morales. Antonio de Mina, ¿verdad? Muchísimas gracias. Maite, seguimos nosotros acá abajo con las fiestas del carnaval Mina 2022. Así es, mi querido Burgos, pues allá abajo se ve que la fiesta está a todo lo que da y bueno, pues ya de este lado podemos ver cómo este eh, contingente de motos ha hecho rugir justamente los motores para saludar a la presidenta del municipio de Minatitlán, la doctora Carmen Medel, también vemos a la presidenta del sistema DIF, la doctora Vianey Cruz, eh, que también está ya encabezando justamente este contingente en donde viene acompañada de los superhéroes que por cierto se subieron al estrado a saludar de manera personal a la presidenta del municipio de Minatitlán así es como arranca ya este gran eh, desfile, de este gran paseo de lo que es el carnaval de Minatitlán en la edición 2022 así que así es como se está dando inicio a esta gran fiesta, usted puede ya observar pues como ya están todos los contingentes arribando llegando, como se escuchan los motores de este contingente de motos y por supuesto los cuerpos de seguridad que también se están haciendo presentes justamente en este carnaval. También mencionar que bueno pues en este primer carro alegórico que vamos a observar en un momento más vienen los reyes infantiles encabezando, abriendo también este gran carnaval de Minatitlán 2022. Los soberanos, los más pequeños, los que por supuesto también derraman alegría pero en cada uno de los hogares. Y decíamos bueno pues la eh, presidenta municipal Carmen Medel Palma está saludando en estos momentos a los cuerpos de seguridad, a las fuerzas vivas del ayuntamiento que forman parte también de este gran despliegue que se está llevando a cabo para garantizar justamente la asistencia de las y los minatitlecos y de los habitantes de los municipios aledaños que justamente se están dando cita en este gran carnaval. Hacer mención que bueno pues estos vehículos que hoy eh, están desfilando traen un mensaje también importante, el hecho de que es necesaria la colaboración, es 
es necesaria la coadyuvancia entre lo que son las autoridades y los ciudadanos para garantizar la seguridad. ¿Cómo? A través de la denuncia, a través del 911 y ese es el mensaje también que traen estas unidades, estas eh, unidades que están justamente circulando y que están llevando también este mensaje de la denuncia ciudadana, de la vinculación que debe de existir entre la población y las fuerzas. La confianza sobre todo para el retorno de la paz en este municipio que es también uno de los objetivos de esta gran fiesta. Y bueno, pues vemos desfilar las unidades de tránsito del Estado, es, vemos sí. también desfilar las grito? unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y vemos eh, que las autoridades obviamente están disfrutando de esta gran fiesta. La alcaldesa, yo eh, le estaba diciendo, está pues justamente saludando a todas estas corporaciones porque son una parte importante, porque son una parte fundamental de este gobierno y sobre todo de esta administración que hoy encabeza la doctora Carmen Medel. Y bueno, pues vemos también las unidades de tránsito y vialidad del municipio de Minatitlán, de la Secretaría de Protección Civil que también están desfilando. Todas estas unidades que dan muestra también del esfuerzo, de la inversión, de la gestión que se está realizando desde el municipio de Minatitlán. Así que bueno, sin duda alguna, este festejo está 100% garantizado para culminar con un saldo absolutamente blanco. Ahí están desfilando estas unidades. También vemos eh, Protección Civil que tiene varias camionetas desfilando. Los bomberos de la zona de Minatitlán que también están presentes y por supuesto que merecen el aplauso y el reconocimiento de la población. Vemos a los motopatrulleros que también se hacen presentes en este gran eh, desfile, en este gran contingente que bueno pues viene encabezando este gran carnaval. Eh, vemos también pues esta exhibición que forma parte de todas las unidades, de todo el equipo que cuenta el municipio de Minatitlán y que también a señalar, hay que señalar, pues ha servido y ha atendido emergencias en municipios aledaños porque de eso se trata y así lo entiende la doctora Carmen Medel, de que esto es también de generar alianzas con los municipios hermanos, eh, lo decíamos hace un momento, inclusive la derrama económica no solo se queda en Minatitlán, sino que se reparte al resto de los municipios que están eh, pues justamente eh, conurbados con esta zona de lo que es Minatitlán, Cozoleacaque, Coatzacoalcos, más allá Jaltipan, que también están recibiendo la bonanza de esta fiesta, de este carnaval de la alegría. Vemos por ahí cómo están saludando pues justamente estos motopatrulleros que forman parte de eh, la policía municipal y también eh, más atrás nos vienen acompañando eh, quienes eh, vienen a bordo de estas unidades, son los elementos que justamente pues garantizan la seguridad eh, de todos y todas las habitantes y los habitantes del municipio de Minatitlán, rugiendo por supuesto los motores para que de esta forma se hagan presentes, se hagan notar, todos eh, traen la fiesta encima, unos cascos que vienen eh, super coloridos ad hoc justamente a esta fiesta que se está viviendo y bueno pues también vemos que están arribando todas las unidades de eh, protección civil, la delegación también eh, Minatitlán de rescate que también se están haciendo presentes y eh, bueno pues que están acompañando a eh, toda la población en ese sentido y bueno pues hacer mención de que eh, con esto se está dando arranque justamente a este festejo, que se está dando arranque pues justamente a esta, a esta celebración y bueno, de esta forma de esta forma decir que la población está lista está lista eh, para recibir justamente eh, pues esta gran fiesta la fiesta del carnaval de Minatitlán 2022 así que si está en casa, véngase para acá, si, si todavía tiene la oportunidad, si va saliendo del trabajo venga con la familia para disfrutar de esta celebración que lo decíamos, bueno han pasado ya varios años y se están retomando las fiestas del carnaval Mi querido Burgos, allá en piso pues eh, muestra Aquí estoy en piso, en piso. La alegría, la alegría que se siente, pues justamente en este festejo del de carnaval. Así que hay que apreciar muchísimo ahí esta comparsa de motos que ahorita vamos a ver si llega a esta altura. Estamos en el Boulevard de Institutos Tecnológicos eh, a pie de piso, con toda la gente disfrutándolo, con todos los de las motos, a ver si se puede detener. ¿Cómo estás? A ver, pero necesito que te quites o te levantes el casco tantito. No, no, te podemos escuchar. ¿Cuántos vienen? ¿De dónde vienes? Venimos de Teapa. Teapa. Somos más de 200. 
eh, pues, gran experiencia la de nosotros, la primera vez que participamos aquí. No es el primero en el que participa seguramente. Sí, es el primero que participo yo. El primero yo. que te toca. El primero que me ¿Cuántos toco? son ustedes? ¿Cuántos somos? La verdad no recuerdo la cantidad que somos, pero sí. apenas es la primera vez aquí. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Bueno, muchísima gente ya disfrutando. Miren, ahí van los luchadores, hombre. Por acá teníamos... Por acá te, perdón. Por acá teníamos a Superman. A ver si Superman quiere hablar con nosotros. O Spider-Man. A ver, tenemos por acá... Superman, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy ¿Cómo bien, la estás pasando en el carnaval? A toda. Muy bien, muy bien. Oye, sobre todo porque los niños, ¿no? Viste muchos niños, seguramente al inicio. Muchos, muchísimos. Cientos. Y en un espacio en el que la gente puede convivir, convivir sanamente. Eso. Claro que sí, agüita. Agüita nada más. ¿Tu nombre cuál es? René Bermúdez. Gracias, René. René que viene despedido de Superman. Ahí está la comparsa de motocicletas. Transitando ya aquí por el Boulevard Institutos Tecnológicos a toda velocidad, hombre, cuidándose. A este creo que lo conozco. Ahí está la gente con mucha seguridad, por favor, manejando con precaución, haciendo sus acrobacias, en fin. ¿De dónde vienes, amigo? De Cosolecaque. Es de Cosolecaque. ¿Cuánto tiempo en la moto? Diez años. Diez años. ¿Primera vez que participas? Primera vez. Así es. Muchísimas gracias. De Cosolecaque. Gusto. De Cozolacaque, de Villacuichapa, de Minatitlán, de Cuatz... ¿De dónde? Cozolacaque y Minatitlán. Gente de Minatitlán, de Cozolacaque, de Villacuichapa. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué es Boys? Muchas gracias. A ver, acá tenemos a otro motociclista. ¿De dónde vienes, amigo? Somos de Crazy Boys, de aquí de la Minatitlán, Veracruz. Crazy Boys de Minatitlán. ¿Cuánto tiempo en la moto? Ya tiene como cinco años. Tenemos este grupo para que siga adelante. Pedimos aquí a los compañeros para que se divierta la gente un rato. Divierta mucho! Gracias, son los Crazy Boys. ¿Crazy Boy también? ¿Es Crazy Boy ese canijo? ¿Tu nombre? Luis Alberto. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Tres años apenas. Gracias, amigo. Cuídate mucho. Crazy Boys, acá están. Estamos aquí en la zona donde están los motociclistas, algunos hasta con aditamentos de luchadores profesionales. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿De dónde vienes? Somos de aquí de Minatitlán representando a esa exiliados, las motocicletas exiliados del club de aquí en Minatitlán por la bomba. ¿Cuánto tiempo llevas practicando en la moto? Ya, ya tenemos rato, unos 8 o 10 años ya le estamos pegando, ya tiene rato. ¿Pero también eres luchador o cómo? Sí, también le pegamos a todos. Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias. Claro Cuídate sí, claro, mucho. Gracias. Felicidades. Claro que sí. Ahí estamos viendo a todos los que están participando, los grupos de motociclistas, haciendo sus acrobacias. Vean eso nada más. Vean nada más lo que está haciendo este joven. Vamos a ver si le podemos robar un minuto ahorita que baje. Porque de verdad lo que hace es a destacar, ¿eh? Rechinando la llanta, quemando el neumático y todos muy asombrados, ¿no? Es gente de Villacuichapa, de Cozolacaque, de Minatitlán y obviamente la euforia de la gente es total ante las acrobacias que están que están mostrando el día de hoy estos jóvenes motociclistas de Minatitlán en este caso. Mira nada más. Ahí están las imágenes a través de TV Más, a través de Radio Televisión de Veracruz y por supuesto también a través de la página del Ayuntamiento de Minatitlán. En redes sociales a todos los que no pudieron venir, lo no pueden disfrutar desde la seguridad de su casa, a través de las redes sociales. Vean las acrobacias que están haciendo los motociclistas. Eh, seguramente esto pues lo tuvieron que haber ensayado durante muchísimo tiempo para poder realizarlo y sobre todo en un espacio tan reducido como podría ser la avenida o uno de los carriles del Boulevard Institutos Tecnológicos. Ven al chico, lo está haciendo nada más con las dos piernas, los dos pies encima, muy bien. 
Y bueno, esta es la primer comparsa, ¿eh? Esta es, digamos, la probadita de lo que va a ser el Carnaval Minatitlán 2022, porque allá vienen ya los carros alegóricos y obviamente la gente ya se ha posado mucho más cerca de la zona de los puntos. A ver, acá lo van a hacer enfrente de la alcaldesa, hombre. Nos piden que nos movamos un poquito. Porque van a hacer las acrobacias enfrente de la alcaldesa. Oye, amigo, ¿cuánto tiempo llevan ensayando esto? Eh, la, ellos son un show de, de México. Este, pero ahorita te paso con el. ¿Quién es el encargado? ¿Este es el bueno? Ahorita le preguntamos. Crazy Boys, Crazy Boys. Así es, como tú decías. ¿Cuánto tiempo llevan ensayando? 25 años aproximadamente de experiencia. Oye, y para realizar este tipo de acrobacias, ¿cuánto, cuántos, ¿cuántas horas al día ensayan? Se de 3 a 4 horas diario en la noche, en lo regular, de 8 a 12, de 8 a 11 aproximadamente diario. Oye, pero increíble, ¿no? Lo que realizan. Claro, claro. No es peli muy peligroso, es peligroso, pero lo enseñan. Pero la práctica te va haciendo agarrar confianza y dominarlo totalmente, como en este caso estos chavos. Excelente, muchísimas tu nombre. Claro, Emir Castellanos. Gracias, Emir. De Crazy Boys, ¿ah? Crazy Boys. Muy bien, Emir Castellano nos está explicando. Tres horas llegan a ensayar al día para poder realizar este tipo de acrobacias. Y en un momento más lo van a hacer aquí, justo donde se encuentra el presidium de la alcaldesa, de la presidenta municipal, la doctora Carmen Medel Palma. Y ahí va la acrobacia, ¿no? Para que ustedes lo puedan disfrutar también a través de las redes sociales, a través de la señal de TV en las cámaras. Y bueno, se huele, huele a llanta quemada. Huele a llanta quemada. Y la gente está por demás sorprendida, ¿no? Sobre todo porque no todos tienen la oportunidad de disfrutar de ese tipo de espectáculos. Y es gente de Minatitlán, que se la pasa enseñando de tres horas uh, diarias. Y así es como realizan este tipo de acrobacias. Miren nada más. Y obviamente los aplausos no dejan de resonar aquí en el Boulevard Institutos Tecnológicos. Con mucho cuidado, sobre todo lo hacen con muchísimo cuidado ante las condiciones en las que pudieran o no presentarse algún incidente. Afortunadamente no es así. Nos piden incluso que también nos movamos. Muchas gracias. Miren nada más a los de Crazy Boys. Un grupo que ha estado, que participa por primera ocasión aquí en el Carnaval de Minatitlán y lo hacen de esta manera, con esta serie de acrobacias aquí en el Boulevard Institutos Tecnológicos. Obviamente el cuerpo de Ilicia pues está por más que extasiado y la gente está emocionada ante estas acrobacias, hombre. Vean nada más a la gente. Muy contenta. Está loco, ¿verdad? Está muy loco. ¿Ya lo habías visto antes aquí? Ya, ya, ya. ¿Ya lo habías visto? Pero estos son de Minatitlán. ¿De dónde eres tú? De aquí de Minatitlán. De aquí de Minatitlán. ¿Por qué estoy viendo tu novia, hombre? Que no se vaya. <risa> tu esposa, que no se vaya, hombre, gracias. Tu nombre. Ven a la cámara. Le da pena. Pero si no está en la cámara, hombre, estamos nada más narrando. Ah. Oye, amiguita, pues este, disfrutando del carnaval de Minatitlán después de seis años. Así es, ya tiene seis años que no volvíamos a ver el carnaval. Ya, 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 ya. ya todos querían volver a disfrutarlo, ¿no? Ya, ya, ya. Hacía falta una distracción. ¿Y cómo la pasaron después de la pandemia? ¿Fue complicado, no? Eh, algo complicado, la verdad, porque sí, se podría decir que nos dieron síntomas del COVID. Nos dieron síntomas. Afortunadamente bien. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos de Minatitlán. Son de Minatitlán, una pareja de Minatitlán. Disfrutando del carnaval Mina 2022. Muchísima gente. Ok, qué espectáculo. De verdad, ahorita los mismos motociclistas le pedían a un servidor que nos moviéramos de ahí. Porque obviamente hay un riesgo que implica por la forma en la que realizan ellos las acrobacias, ¿no? Eh, en algunas de las, de cada una de estas, pues obviamente tienen un riesgo. De hecho, este es increíble la que está haciendo este joven. Prácticamente está encima de una de sus llantas y la motocicleta sigue avanzando. Y bueno, ahí está dejando todo, todo en el pavimento de aquí, del Boulevard Institutos Tecnológicos. Vean nada más. Está el sonido del motor. Aguas, aguas ahí. Con mucho cuidado ahí. Los Crazy Boys. Los Crazy Boys aquí en el Boulevard Institutos Tecnológicos. Ay, hay muchísima gente disfrutando. ¿Cómo le estás pasando, amigo? Excelente, súper. Disfrutando todo lo que se está viviendo aquí en el carnaval. Oye, ¿y con las motos no te gustaría hacer una acrobacia con la moto? 
pues como que se antoja, ¿no? De ver todo lo que están haciendo estos jóvenes. Oye, pero tres horas diarias ensayando es muchísimo en las motocicletas, ¿no? Pues sí, pero por el espectáculo que están brindando, creo que vale la pena todo eso que se dedican el tiempo para practicarlo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿De dónde eres? De Acayuca. De Acayucan. Desde Acayucan viene la gente a disfrutar de el carnaval de Minatitlán. Y bueno, después de la comparsa de los motociclistas, llegan los bastoneros reales. También otra comparsa de... Total Play, el carro alegórico de los Reyes Infantiles, va a ser el primer carro alegórico de los Reyes Infantiles. El carro alegórico de los 500 años de Coatzacoalcos, vean nada más. El... ¡Nombre! Hasta miedo me dio. Pero muy bien, ¿eh? El chavo saltó como dos o tres veces, pero no se le llevó la motocicleta, no se preocupe. Todo está fríamente calculado por la gente de Crazy Boys. Muy bien. Bueno, le decía, el carro alegórico, el primero que va a salir va a ser el de las, los Reyes Infantiles, posteriormente la Batucada de Brazao y el carro alegórico de los 500 años de Coatzacoalcos. ¿Cómo la ves, Maite? Adelante. Mi querido Enrique Burgos, se siente la adrenalina, se siente la alegría justamente de este gran carnaval de Minatitlán 2022. La verdad es que sin duda alguna son muchos, muchas horas de trabajo la que traen estos chicos a bordo de estas unidades de dos ruedas. Una gran exhibición que bueno cualquiera tendría que pagar eh, una alta cantidad para poder disfrutar de un show de esta naturaleza. Y hoy lo vemos totalmente gratis en este carnaval de Minatitlán, porque bueno todas y cada una de estas evoluciones sin duda alguna, pues ya lo decíamos llevan eh, un gran trabajo 25 años de experiencia por ahí te comentaban, y hacer mención que bueno pues, además de esta comparsa de motos, estamos ya a la espera de poder ver justamente eh, los carros alegóricos que vienen encabezando y que vienen formando parte de este gran carnaval, esperamos ya el carro alegórico de los Reyes Infantiles, que además traen la temática de aves, también eh, traemos eh, justamente las batucadas y bueno, sin duda alguna todo está ya listo y dispuesto justamente para poder desarrollar este eh, gran paseo, decíamos que abajo, abajo justamente se vive una gran fiesta, se vive una gran alegría y sobre todo eh, esto, esto que se está viviendo en estos momentos, mi querido Enrique que Burgos, pues te encuentras ya con Alejandro Castellanos, presidente del Comité del Carnaval y esta gran fiesta se sigue viviendo y se sigue gozando. Así es, Maite, muchísimas gracias. Nos encontramos con Alejandro Castellanos. Él es el presidente del Comité del Carnaval de Mina 2022. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad que estamos muy contentos de que hay Mina por empezar este gran paseo. Realmente una realidad para todo mi Aditlán. Y como cómo te voy a decir que, mira, la gente está muy contenta. Invitamos a todo el sur de Veracruz para que nos acompañen en este primer paseo de la alegría. Oye, eh, sin lugar a dudas, la seguridad es fundamental en este carnaval Mina 2022, en este regreso tras seis años. ¿Cómo se toma la decisión de aventarse el paquete de lanzar el carnaval Mina 2022? Debe haber sido una decisión sí. complicada, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha sido un trabajo muy, muy fuerte. Hemos dormido muy poco para que la gente tenga una gran fiesta, sobre todo una fiesta muy segura, una fiesta que realmente se le garantiza a toda la ciudadanía que puede regresar a su casa sana y salva. Quiero agradecer a todas las personas, a todos los grupos, eh, policía estatal, policía municipal, que se han unido en conjunto para llevar a cabo un carnaval muy seguro. Realmente vemos en la contingencia que todas las unidades están juntas para realizar ese trabajo. Muy bien, eh, tenemos por allá también a, a, a quienes van a decidir quién sea el ganador, seguramente de los carros alegóricos. Claro que sí, hay concursos, hay concursos de carro alegórico, de compás, de batucada, de traje, de traje regional y la verdad estamos muy contentos porque todo, mira, la verdad la contingencia es muy grande y sobre todo... Hicimos una convocatoria muy grande, la verdad. Muy bien, Alejandro, pues eh, el que puedan participar, el que la gente pueda acercarse, el que de pronto puedan reencontrarse después de esta contingencia, claro, es claro. muy bueno, se recuperan económicamente. Claro. Yo no me imagino cuántos llegaron claro, y se te acercaron claro. para decirte, yo quiero participar, yo quiero ganar, yo quiero acercarme.
acercarme y ser partícipe de esta fiesta. Claro, claro, la verdad. Cuando empezamos este trabajo de carnaval, no pensamos que íbamos a tener la convocatoria para que todo el mundo llegara. Yo quiero estar, yo quiero subir un carro alegórico, yo quiero bailar, yo quiero sacar una comparsa. Es emocionante. Tenemos tanto, tenemos 42 números, un contingente de más de dos horas que para que esté aquí con nosotros. Y miren, realmente es impresionante que la gente siga todavía, siga la alegría en Veracruz, siga ese entusiasmo, la verdad, que es muy, muy impresionante. Alejandro, te agradezco mucho el tiempo. No, 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 gracias a ti. Muchísimas gracias. Por la gracias, palabra. gracias. Es Alejandro Castellanos, es el presidente del Comité del Carnaval Mina 2022, participando con nosotros en esta entrevista. Y bueno, la oportunidad que podamos platicar con Vianey Cruz, quien es presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia aquí en Minatitlán. Vianey, ¿cómo estás? Buenas noches. Te vimos encabezando el contingente. Así es. La verdad, como presidente del DIF, me tomé el atrevimiento de invitar a Superman y a Spider-Man, quien me acompañan el día de hoy, para ir a precisamente abrir el contingente de los carros que nos acompañaba de protección civil y de seguridad pública. Estoy muy contenta y muy agradecida con toda la gente que está el día de hoy con nosotros disfrutando de esta gran celebración. Oye, sobre todo el hacerle el llamado por ahí a los padres de familia, estar muy pendientes, ¿no? Me imagino que el DIF por ahí este, afirmó, afinó detalles con los operativos para evitar cualquier situación con los menores. Claro, íbamos, éramos los primeros, era la foto, era ir despertando porque pues por, le, por la hora vaya, a mí me gusta que tenga también un enfoque pues un tanto familiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también hay niños, son muy importantes y también merecen ser di divertirse y pues por supuesto que mejor que con sus superhéroes favoritos. Y con sus superhéroes favoritos. Ahora, iniciaron por ahí un proceso muy importante, eso me pareció eh, importante también destacarlo, lo inició la presidenta municipal, la doctora Carmen Medel Palma. El el tema del taxi seguro y seguramente desde el DIF también han estado haciendo un llamado importante a las damas. El DIF en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer siempre hemos estado trabajando juntos de la mano. Ahora con el tema del carnaval tuvimos reuniones previas a todo esto para la organización de la seguridad de todas las mujeres, niñas, adolescentes que asistan a estas fiestas. Se tomó la idea de este taxi seguro y de darles como un, 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 un identificarlo para, para que la gente sepa que esos taxis son seguros y pueden abordarlos sin ningún problema. Se pruebas de confianza y todo para los conductores y que las damitas puedan sentirse sin ningún problema y sin ningún riesgo de alguna cosa mala que pueda llegar a suceder. Y es digamos el primer día multitudinario, ¿no? Ayer tuvieron el tema con Junior Clan por la lluvia, pero hoy es el primer paseo. Hoy es el primer paseo, la verdad estoy sorprendida la cantidad de gente que hay. Estoy, wow, vaya, no me esperaba, ¿no? Estábamos un poco tristes, sí, porque pues pensamos que, pues vaya, que con la lluvia se iban a ver afectadas estas celebraciones. Sin embargo, vaya, creo que aplicaron la de los machetes o los cuchillos enterrados porque el cielo despejado completamente y pues todos muy contentos disfrutando de este día. Muchísimas gracias, Vianey. Muchas gracias. Es la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Minatitlán, Vianey Cruz, y está llegando el carro alegórico de los Reyes Infantiles. Es el primer carro alegórico que está llegando aquí a la zona donde se encuentra Radio Televisión de Veracruz, donde se encuentra la transmisión y donde se encuentra el palco central, donde se encuentran las autoridades y el resto de la población, obviamente, que ya está disfrutando. Pues ahí está, justamente desde aquí ya podemos observar a los reyes infantiles que vienen en este carro alegórico con la temática de aves. Sin duda alguna es un carro muy vistoso, muy alegre, un carro que describe a la perfección la inocencia de quienes están a bordo de esta unidad. Ahí, eh, por supuesto, compartiendo con toda la gente que se ha dado cita, vienen aventando pelotas, el corto, corto, largo, largo, por supuesto ahí con unos vestidos hermosos y unas coronas que las hace lucir como eso, como unas reinas y vienen a bordo de esta unidad que bueno se ve, les tomó mucho tiempo poder diseñarla con todos y cada uno de los detalles que forman parte de esta unidad, vemos por ahí las aves, vemos el colibrí, vemos la guacamaya, un sol enorme que viene pues acompañando a los soberanos infantiles de este carnaval y con este el primer carro alegórico de este paseo del de carnaval de Minatitlán 2022. Se espera un promedio de aproximadamente unas 17 unidades.
unidades entre carros alegóricos y decíamos también algunas eh, comparsas que vienen pues justamente acompañando ahí a bueno pues las eh, soberanas que vienen acompañando Burgos ya estás arriba con la soberana infantil a ver tengo muchísimas soberanas aquí tengo a la princesa infantil cómo te llama Melanie Melanie, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Estoy pasando muy bien y estoy alegre. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos con su mami. Sí, su mami, Susana. Oiga, cuidándolos mucho a los niños ¿no? y participando muy bien. Muchas gracias, señora. Gracias. Bueno, seguimos allá con el Paseo de la Alegría. Pues ahí está justamente la fiesta, desde arriba de este carnaval y abajo ya se observa la batucada de Brazao representando al municipio de Coatzacoalcos como se debe, pues vienen los hombres y las mujeres encabezando este sonido de batucada que cuando se escucha y se dice carnaval, la batucada no puede hacer falta y sin duda alguna pues Brazao eh, siempre presente en, en los carnavales y Minatitlán no es de excepción, vemos ahí a los muchachos interactuar justamente con el público, las mujeres, las amas de casa bien prendidas con eh, bueno pues estos jóvenes que vienen mostrando sus mejores pasos y también estas chicas que vienen encabezando este gran eh, contingente con esta batucada en el que ya suena pues justamente la música, esta música que bueno pues también es tradicional de Brasil pero que también se ha adoptado ya en territorio Veracruzano y seguido de ello, seguido pues de esta gran batucada, escuchamos ya también el claxon de las unidades que vienen acompañando esta gran batucada. Eh, jóvenes, eh, vemos hombres y mujeres que le han dedicado muchas horas de práctica para que suenen así de parejitos, para que este sonido que hoy retumba, que hoy vibra en este carnaval, pues sin duda alguna sea el sonido que identifica identifique esta gran fiesta. Vemos este gran baile que se está desarrollando frente justamente a la alcaldesa, a la doctora Carmen Medel y a todo el cuerpo que la acompaña. Y bueno, vemos cómo están desarrollando aquí prácticamente toda una exhibición que ellos practicaron durante varias horas. Vemos también ahí eh, justamente pues estos pasos que no cualquiera, la verdad, no cualquiera porque sí llevan muchos, eh, mucho esfuerzo, mucha dedicación mucho ensayo, poder desarrollar y sacar sobre todo estos pasitos eh, de samba que hoy están demostrando frente justamente a la alcaldesa, la doctora Carmen Medel y enseguida vemos a Coatzacoalcos con la unidad de los 500 años, eh, las y los carochos que vienen arriba y a bordo de esta unidad también pues parte de este festejo, la fiesta de los 500 años del municipio de Coatzacoalcos que traen un eh, carro alegórico también que viene pues con toda la identidad, con toda la tradición del municipio hermano de Minatitlán, el color también de la fiesta de los 500 años que recientemente pues se eh, celebró, se festejó también en el municipio hermano en donde también estuvieron presentes las autoridades del municipio de Minatitlán solidarizándose también con este festejo y aquí viene ya esta unidad de los 500 años en la que están eh, justamente participando eh, bueno, pues ya con toda esta gran euforia y emoción, mi querido Burgos, ¿cómo se vive todo por abajo? Yo estoy en el carro alegórico de los 500 años de Coatzá. Y bueno, pues nosotros los conocemos, la verdad. Conocemos a la gente de Coatzacoalcos. Espérenme que me están tomando una foto. Bueno, y están en la comparsa de Coatzacoalcos. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Buenas noches. Súper feliz de estar aquí en Minatitlán. Chingona la gente, qué buena fiesta se trae. Sobre todo el de pronto recuperar este tipo de fiestas, ¿no? Este tipo de espacios en los que de pronto por seis años aquí en Minatitlán no se había celebrado el carnaval, Eric. Pues la verdad estoy viendo que la gente se estaba guardando ese sentimiento porque ahorita lo está secando, lo está sacando todo, ¿eh? Estamos de fiesta en Mina. Muy bien, muy bien. Y es que hay más ambiente. Gracias, Eric. Acá hay más ambiente, hombre. Amigos, muy conocidos por acá, ¿cómo estás? Bien, bien, pues acá disfrutando del carnaval Minatitlán 2022, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí, pues nosotros somos de la Palmerita Cuatza y pues bueno, acá andamos, la verdad agradecemos mucho a nuestra amiga Marita que nos hizo la invitación y pues a disfrutar de la fiesta. Muy bien, 
también y agradeciéndole al municipio de Minatitlán, ¿no? al ayuntamiento que preside la presidenta municipal, Carmen Medel Palma, el haber invitado a Coatzacoalcos. Efectivamente, nos sentimos muy agradecidos por la alcaldesa. Esta es una alianza, es hacer una sinergia y como pueblos vecinos, unificarnos, levantar el negocio local y sobre todo la participación ciudadana. Muchas gracias a todos y bienvenidos al evento. Nos seguimos mañana. Ya están bailando Cerrucho aquí, Maite. Y yo estoy en el carro alegórico, pero me voy a subir otros más para que puedan disfrutar de lo que es el carnaval de Minatitlán 2022. ¡Qué bien, mi querido Burgos! Pues ahí se vive la fiesta, se vive la emoción, se vive la alegría. Y hacer mención que este carro de los 500 años es únicamente de exhibición. Viene eh, únicamente a participar como parte de la exhibición de lo que fue esta fiesta que todavía eh, está viva en el municipio de eh, Minatitlán, eh, de Coatzacoalcos y ahora en Minatitlán. Y hacer mención que hay unidades que sí están participando en el concurso de los carros alegóricos la de Coatzacoalcos, la de los 500 años, pues es de exhibición y eh, más adelantito vamos también a poder eh, ver las unidades eh, que están participando por parte del Ayuntamiento de Minatitlán, que también serán unidades de exhibición, también hacer mención que bueno, eh, hay quienes vienen participando justamente de manera individual en el concurso de disfraces, por ahí ya veo a la Barbie Afro, mi querido Burgos, abajo está la fiesta, así que regreso contigo. Así es, y estoy con una dama que se ganó, pues una plantita, señora, ¿a dónde lo va a sembrar? ¿De dónde es usted? ¿Cuál es su nombre? Claudia. ¿De dónde es usted, señora Claudia? De acá, de Mina. De Mina. De Minatitlán. Oiga, pues, ¿dónde va a sembrar la plantita? Ahí en el corredor de la casa. En el corredor de la casa. ¿Cómo la está pasando en el Carnaval de Mina 2022? Muy bien, contenta. Oiga, sin lugar a dudas, una oportunidad para que la gente se reencuentre, ¿no? Y la vemos muy bien con su cubraca. Yo no traigo, porque traigo el micro, pero a ver. ¿Cómo? Sí, claro, por el... pero acá estamos divirtiéndonos. Muy bien, y la está pasando muy bien. ¿Con quién viene? Con mi hijo. ¿Está su hijo? Ah, la está grabando, hombre. Ese muchacho, muy bien. Y aquí hay más gente conmigo, Maite, a toda la gente que nos sigue a través de TEMAS, a través de las redes sociales, familias completas. Señora, ¿de dónde viene usted? De Mina. De aquí. Plan, seis años sin carnaval. ¿Qué había hecho antes, hombre? Pues estamos aburridas. Bueno, dos años estuvo cuidando, ¿no? Pero el resto, en su casa aburriéndose. Ahora tiene la oportunidad de disfrutar del carnaval, Mina. ¿A quién viene a ver? ¿Va a irse a ver a Cañaveral al rato? Claro que sí. Va a ir a ver a Cañaveral, a Emir Pavón. También, muy bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre, señora? Cristina. Cristina, de aquí de Minatitlán, muchísimas gracias. Y bueno, así está la fiesta del Carnaval Mina 2022. Mientras vemos al fondo, más carros alegóricos. Maite. Así es, mi querido Burgos, por aquí yo todavía observo a la Barbie Afro que también viene concursando, les decíamos, de manera individual en este concurso de disfraces. También vemos al autobús de Oriente que también forma parte de esta caravana de exhibición por eh, los 500 años de Coatzacoalcos. Y enseguidita podemos disfrutar de la comparsa Ballet UGM que también está concursando y que bueno, pues ya viene encabezando también eh, esta fiesta de la alegría. Ellos también vienen desarrollando sus exhibiciones en este punto de lo que es el Institutos Tecnológicos y ya llegando casi frente al estrado en donde se encuentra la autoridad municipal, en donde se encuentra la presidenta, la doctora Carmen Medel Palma y por supuesto todos aquellos funcionarios que la están acompañando como parte del cuerpo edilicio y autoridades invitadas. Pues ahí vemos ya el arribo justamente de esta eh, comparsa de lo que es la Universidad del Golfo noche, de México, supuesto, la UGM y bueno pues ahí están eh, ya todos bien eh, listos, vestidos como de rumberos, con unos trajes bien llamativos, do colores dorados, rojos, azules que sobresalen, que son ident eh, identitarios prácticamente de las fiestas carnestolendas, de estas fiestas carnavalescas que se realizan en el sur de Veracruz, lo que decíamos hace un momento, la Shakira, la Lentecuela, por supuesto que no 
pueden hacer falta, vemos ahí estos eh, penachitos que llevan, estos tocaditos que llevan arriba y que obviamente pues los distingue, sabemos que se trata de una fiesta de carnaval y ya la vemos, los vemos realizando ahí esta exhibición, esta prácticamente pasarela frente a lo que es la alcaldesa y a las autoridades, ahí están eh, pues desarrollando este gran baile, esta gran exhibición en donde lo decíamos, pues se ve que le dedicaron muchas horas, mucho cariño, mucho esfuerzo, me pregunto quién les habrá confeccionado estos trajes que les decía yo son como de rumberitos, vemos ahí muchos flequitos que se mueven al ritmo de la música, al ritmo del mambo y bueno pues ahí están bailando, gozando y disfrutando de este gran festejo y por supuesto las autoridades también ya están prendidas desde arriba bailando junto con los participantes de esta de esta gran comparsa, eh, una comparsa por supuesto que viene encabezada por jóvenes, por hombres, por mujeres que están participando en esta gran fiesta en la que eh, por varios años pues se dieron suspendidas las actividades, el festejo, la emoción, la algarabía, la economía, todo lo que conlleva las fiestas, eh, en este caso de lo que es el carnaval 2022 en el municipio de Minatitlán y bueno pues ya atrásito de esta comparsa podemos observar que ya viene el carro alegórico del soberano del carnaval de el rey de el carnaval ya viene por supuesto encabezando este gran festejo vemos también mucho color en este carro alegórico vemos al soberano y bueno mi querido Burgos ya estás listo y ya estás justamente con el eh, rey de este carnaval Así es, Maite, me encuentro ya con el rey del carnaval. Bueno, estamos ya en este momento platicando con él. ¿Cómo te sientes en este regreso de las fiestas del carnaval Mina 2022? Hola, buenas noches, antes de nada. La verdad, me siento muy feliz. Y la verdad, este, aparte de que lo estoy disfrutando, todos estamos disfrutando aquí. Y la verdad, pueblo de Minatitlán, muchísimas gracias por esta participación. Y todavía nos falta mucho por recorrer. Nos falta la mitad y pues vamos a disfrutarlo. En lo que cabe. Muy bien, la oportunidad que tienen todos, el de sumarse, el de reencontrarse, el de esta de pronto integración familiar que pueden tener y sobre todo la recuperación económica que puede tener Minatitlán, ¿no? Sí, pues la verdad, ese ya nos hacía falta, tiene seis años que no ha habido carnaval y la verdad una derrama económica que se está viendo ahorita porque pues muchas veces acabamos de pasar una pandemia, muchos se fueron. Muchos estamos aquí, gracias a Dios, sí, sí, sí nos dolió, pero la vida continúa, le damos gracias a Dios por estar aquí y una oportunidad y muchísimas gracias a la doctora Carmen Medel por esta participación y pues no nos queda más que disfrutarlo y muchísimas gracias a mi club que me metió a esto y la verdad estoy muy feliz y vamos a disfrutarlos todos. Cuídate mucho, gracias, es el rey del carnaval Mina 2022 participando ya aquí con su carro alegórico, con su comparsa, yo estoy aquí de metiche. <risa> Quiero una pelota, pero me van a regañar Porque yo ya regalé como dos pelotas, Maite Mi querido Burgos, guárdame una pelota Yo también quiero, pero sobre todo eh, Quiero contagiarme un poquito de la alegría De la diversión que se está viviendo Arriba de ese gran carro alegórico Con la figura de elefante En donde además del de rey del carnaval Pues vienen los soberanos que integran Esta corte real del de carnaval Los princesos que están también en este eh, carnaval de la alegría en Minatitlán 2022 y bueno pues este, este elefante se ve también que tomó muchas horas de elaboración, muchas horas de trabajo, detalles que se ve se hicieron a mano como la pintura justamente de esta unidad con mucho color, con mucha algarabía, con mucha fiesta y obviamente no solo se ve en los participantes que traen toda la actitud sino también en todas y cada una de las unidades que vienen hoy participando, que vienen hoy eh, formando parte de este gran eh, paseo, de este gran carnaval de Minatitlán, así que bueno pues ahí vemos ya desfilar al rey del de carnaval de Minatitlán junto con la corte real, eh, Francisco Pacheco, el rey justamente es, de este es, carnaval que bueno pues viene ya encabezando y uy tienen un ambiente arriba de este carro a todo lo que da y vienen arrojando en efecto muchas pelotas porque 
ahí sí hay dinero para tirar pelotas por donde sea. Es la corte real y se ve que ahí sí hay mucho dinero arriba de esta unidad que les decíamos es eh, un trabajo impresionante el que traen todos y cada uno de estos carros alegóricos. El detalle, el detalle de cada una de estas unidades, la verdad es que es impresionante. En las imágenes usted puede observar pues justamente el eh, trabajo implícito en las unidades porque pues hay de todo, se ve de todo, desde la imagen, desde el elefante, desde el estrado donde vienen parados los reyes, eh, lo que acompaña alrededor de la unidad, que bueno pues es justamente trabajo hecho, me parece algunas partes con papel maché muy bien trabajado, otras más hechas con eh, pues otros materiales, pero sin duda alguna es un trabajo muy bien elaborado, no fue una fiesta al vapor, no fue una fiesta al ahí se va, es una fiesta en la que hay mucho trabajo, en la que hay una gran organización, una gran participación eh, de los habitantes del municipio de Minatitlán, porque además la fiesta del de carnaval es la fiesta también de los minatitlecos. Ellos participan, ellos ensayan, ellos se realizan y confeccionan sus trajes, ellos se inscriben de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque es la fiesta de las y los habitantes del municipio de Minatitlán. Y vemos seguido del carro alegórico del rey del carnaval, la batucada Flor Imperial, que también está eh, concursando, por supuesto que también viene haciendo una evolución, una exhibición, y que, bueno, pues vienen participando dentro de este gran carnaval eh, 2022. Eh, mucha, mucha alegría, por supuesto, la que traen todos y cada uno de los concursantes. Ahí vienen al frente con los banderines, dos guapas muchachas, y atrás, por supuesto, vienen encabezando los bailarines principales, esta gran, eh, bueno, pues batucada, y lo decíamos, por supuesto, el sonido, eh, obviamente, la batucada tan característico de estos carnavales. Vemos ahí los trajes de cada una de las personas que encabezan la batucada, y justamente hablando de batucadas, ya te encuentras con uno de los participantes de la batucada, la batería. Así es, estamos aquí con uno de los participantes. Cuéntanos cuánto tiempo se pasan ensayando, porque es un concurso en esta ocasión, ustedes están concursando. Llevamos alrededor de dos, tres meses ensayando para dar un espectáculo de calidad, para a través de esta festividad nueva que se reactivó, darle placer a la gente. Muy bien, ahora eh, seguramente el proceso en el que eligieron a todo, cada uno de los que participa eh, fue por demás complicado, pero cada uno de estos se ha preparado y esperan poder ganar. Pues tratamos de dar lo mejor, nos preparamos cada día, dar cada quien lo mejor de, de todo lo que podemos dar. ¿Cuántos instrumentos tienen? Vale. ¿Cuántos instrumentos son los que están participando? Alrededor de 32 instrumentos. ¿Y cuántos forman parte de la batucada? Somos 35. 35. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Samuel. Muchas gracias, Samuel. Muy bien, Maite, pues todos los que están participando en esta batucada, que está participando en esta comparsa, que está participando, es batucada Flor Imperial. Son los que están participando el día de hoy y platicábamos con Samuel, quien es uno de los que está integra esta, esta comparsa, esta batucada Flor Imperial. 32 instrumentos, 35 integrantes y son los que van a estar siendo calificados por el jurado que está un poquito a nuestro costado, a nuestro costado izquierdo tuyo, derecho mío. Allí está el jurado calificador y son los que están concursando en este carnaval Mina 2022. 35 lo integran, 32 instrumentos son los que están en esta patucada Flor Imperial Maite. de las batucadas es justamente ese sonido que es repetitivo que suena de manera eh, bastante fuerte con un ritmo bastante acelerado y es justamente eso lo que nos están regalando hoy los miembros de esta batucada flor imperial este ritmo brasileño de influencias también africanas que forman parte pues del de ritmo característico de la batucada conocida por su conjunto de música como loco y bueno pues ahí está la fiesta está eh, toda la diversión toda la música y por supuesto toda la fiesta despuésito de esta 
gran batucada que nos sigue regalando su ritmo, que nos sigue regalando eh, su música. Podemos ver también la comparsa de lo que es el vecino sí, 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 municipio de Ixhuatlán, que también está participando. También Ixhuatlán con su festejo de los 500 años. Y bueno, pues ellos vienen también participando en esta, pues en esta, en este carnaval eh, de Minatitlán 2022, también con eh, toda una comparsa, con una unidad que vienen eh, formando parte de este gran eh, carnaval, con este carro alegórico también, y decíamos la comparsa Meraki Ixhuatlán, que también está, bueno, pues concursando justamente en este gran eh, carnaval. Hacer mención que en total van a ser ocho las comparsas concursantes, van a ser cuatro los disfraces individuales que vamos a poder estar observando, nueve las batucadas que se van a estar, eh, bueno, disfrutando y decíamos un promedio de 17 carros alegóricos para hacer un total de 38 los contingentes participantes participantes justamente en este gran eh, carnaval del municipio de Minatitlán 2022. Vemos ya la gente de Ixhuatlán caracterizadas con estos trajes también muy vistosos. Ellos vienen de plata con azul, también con unos eh, tocados bastante amplios que hacen también alusión a la fiesta de los 500 años de Ixhuatlán. Y bueno, dan inicio en estos momentos con las evoluciones de lo que forma y lo que es parte de esta comparsa Meraki, por supuesto llevan al líder a la cabeza que eh, viene eh, demostrando el ritmo, el sabor de esta comparsa, todo esto frente al estrado en donde se encuentra la eh, presidenta del municipio de Minatitlán, la doctora Carmen Medel y por supuesto las autoridades que eh, la están acompañando en este momento para disfrutar de esta eh, gran fiesta, de esta gran celebración, además de la doctora Carmen Medel, presidenta municipal en el estrado se encuentra Dianey Cruz Medel, la presidenta del sistema DIF de Minatitlán y Alejandro Castellanos, el presidente del comité del carnaval, que bueno pues son las autoridades que directamente han estado participando en esta eh, gran celebración en este gran festejo para las y los habitantes de Minatitlán pero también para los municipios aledaños y así se vive así se siente toda esta alegría, esta algarabía en este gran carnaval y la titlán 2022 vemos como los jóvenes disfrutan la gente en las gradas la gente que se está dando cita en estos momentos en este punto de celebración pues también está disfrutando a lo grande de esta eh, gran exhibición todos muy parejitos por supuesto y bueno esto también es sinónimo del trabajo del esfuerzo que yo les decía no es un evento improvisado sino más bien es una celebración con sello de garantía de diversión de tradición, de cultura y por supuesto hoy vemos que también trae el sello de organización como garantía, todos parejitos todos disfrutando, todos bailando todos sintiendo el ritmo de esta gran comparsa y lo más importante, en este caso la comparsa representando muy dignamente al municipio de Ixhuatlán y también a los festejos de los 500 años del municipio de Ixhuatlán, vecino de Minatitlán, participando también en este gran festejo todos bien parejos, yo calculo que este contingente ha de estar encabezadas por unas 50, 60 personas participando en este eh, gran contingente en el que bueno, se vive la fiesta se vive la alegría, se vive la algarabía, se vive el festejo y se viven los colores porque de algo nos estamos dando cuenta es justamente eso, que hay mucho color, que hay mucha diversión y que hay mucha algarabía en este gran festejo de lo que es el carnaval eh, 2022 Dos, también hacer mención, como les decíamos hace un momento, que habrán comparsas que son comparsas participantes, en total ocho comparsas participantes y algunas otras más que, bueno, pues vienen como parte de la exhibición. También decíamos que batucadas son en total nueve y un promedio de 17 los carros alegóricos. Despuésito de esta gran comparsa, la comparsa Meraki de Ixhuatlán, eh, bueno, pues también podremos disfrutar del carro alegórico Cuba Ari artista, que bueno, pues esta, esta unidad, hacer mención, pues es justamente el carro alegórico que representa al ayuntamiento del municipio de Minatitlán. Estoy aquí con un... Esta unidad, pues no, no es... Estoy aquí con un ex guapayazo. ¿Tu nombre es? 
Yo soy Ian García y pues estamos bien contentos de estar aquí el día de hoy en el carnaval de Minatitlán, Veracruz. Oye Ian, pues ¿cómo ves a la gente de Minatitlán? ¿Cómo le está pasando? La verdad nos la hemos pasado increíble. La gente es muy cálida, muy bonita y estamos muy agradecidos que hayan venido el día de hoy al recorrido. Oye, sin lugar a dudas, el que de pronto regresen este tema de los carnavales es muy importante. Aquí llevaban seis años. Y antes seis no años, sí, ya, ya lo sabía. Seis años y estamos regresando y, y la gente se hizo presente el día de hoy en el recorrido. Todos salieron de sus casas, están bien prendidos. Están muy contentos y eso nos alegra mucho a nosotros. Muchas gracias, Ian. Gracias, gracias sigan pasando muy bien. Bueno, aquí están los ex guapayazos y voy a platicar con Doris Mar. Está aquí conmigo. Doris Mar, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando en Minatitlán? Muy bien, muy contenta, feliz de estar compartiendo con toda la gente bonita de Minatitlán. A la alcaldesa, por favor, un cariño enorme, mis respetos por esta hermosa organización que tanto la gente necesita vivir. Seis Gracias. años habían pasado aquí en Minatitlán, Doris Mar, que no había carnaval aquí en Minatitlán y tienes la oportunidad de venir y reiniciar finalmente con esta fiesta. Con más razón, es un gran honor que hayan contado con mi presencia. Muchísimas gracias y estoy muy orgullosa de poder estar con todos ustedes, Minatitlán. La gente de Veracruz, ¿cómo te ha tratado? Tan linda, jarocho. <risa> ¿Y la comida? La comida riquísima, riquísima, estoy enamorada. Me vendría a vivir encantadísima. Me están diciendo en cabina que te abrace, discúlpame, Dorismar. Gracias, Dorismar, gracias. Ahí está Dorismar, yo muriéndome de la vergüenza. Aquí tengo más guapayazos, a ver. ¿Tu nombre cuál es? Vale, vale. Robby Mora. Robby, gua, ex guapayazo. ¿Cómo te mencionas? Ex guapayazo. Ex -guapayazo. Me anunciaron como ex guapayazo, pero... Pues no les voy a decir que no. A ver, vente vente de ese lado para que te tome la cámara. A ver, pues ¿cómo ves a la gente de Mina? Hermosísima, nos han acogido como siempre, siempre me encanta Veracruz y más Minatitlán, digo, la gente es hermosa, nos amamos y nada más verlos, mira, nada más verlos, mira, qué bonita gente chingada madre. Oye, y este, el calor, la circunstancia, durísimo aquí en el sur de Veracruz, no me digas que no. Sí, el calor está tremendo, pero eso no nos va a impedir darlo todo por el público, por Minatitlán, porque ya después de seis años tenemos otra vez este hermosísimo carnaval y esperemos que con año y año con año estar aquí con ustedes. Y la oportunidad que tengas para agradecerle a las autoridades de Minatitlán, a la doctora Carmen Medel Palma. Gracias a todas las autoridades que hicieron todo esto posible, a la alcalde, absolutamente a todos, porque una vez más ya estamos presentes en Minatitlán 2022, qué hermoso carnaval, después de seis años vamos a romperla. Excelente, muchísimas gracias, estoy aquí en el carro alegórico, gracias. Estamos aquí en el carro alegórico de los ex guapayazos y Doris Bar, vamos a platicar con otro. ¿Cómo estás, amigo? A ver, porque están dando instrucciones. ¿Tu nombre cuál es? Hola, ¿qué tal, hermano? Soy Brandon Castañeda. Oye, pues, ¿cómo ves a la gente de Minatitlán? Está extasiada con ustedes. Hermano, es una chulada, una gente cálida. O sea, es algo que no se explica. Son alegres, son siempre los acogedores, abrazados. Los amamos, los amamos. No es la primera vez que visitas Veracruz. No es la primera vez que he visto Veracruz, es la primera vez que visito Minatitlán y la verdad la gente es hermosa. Muy bien y sobre todo el que de pronto la gente se pueda reencontrar, pasaron seis años que no había carnaval aquí en Mina. Seis añotes que pasaron y la verdad pues qué chulada, qué chulada regresar acá. Muchísimas Mira. gracias. Gracias hermano, gracias. Gracias. Y bueno, la gente quiere verlos bailar, quiere verlos disfrutar a los ex guapayazos, a Doris Mar y todos están por demás contentos. ¡Ah, se va a bajar uno! A ver. A ver, Dorismar, si ¿sí puedes saludar por allá a la cámara. Allá. Ahí está saludando Dorismar a la cámara de Radio y Televisión de Veracruz. Muchas gracias a Dorismar. Y ya se bajó un guapayazo. Abrazar a la doctora Carmen Medel Palma. A ver si no me cae. Me parece que es Ian el que está saludando a la doctora Carmen Medel Palma. Acá le están saludando y bueno, la gente está por demás contenta. 
con este espectáculo de los ex guapayazos y Doris Mari, el más contento soy yo, Maite. Así es, mi querido Burgos, después de esto ya puedes ir en paz, porque bueno, uno de tus muchos sueños se ha hecho realidad, el de poder estar cerca de la bella, de la guapísima Doris Mar. Ahí nada más te encargo, mi querido Burgos, si me consigues el número de los ex guapayazos, es para futuras contrataciones, mi querido Burgos, porque sin duda alguna, pues es un deleite para los y las eh, también habitantes de Minatitlán, el poder disfrutar de los ex guapayazos y por supuesto de la belleza, de la sensualidad de Doris Mar, que bueno, pues ya por ahí regaló un eh, saludo para Radio Televisión de Veracruz, para nuestras cámaras y bueno, sin duda alguna la gente en estos momentos está muy prendida, está muy emocionada, está con energía a tope, a todo lo que da, porque bueno, pues era uno de los momentos más importantes de este eh, carnaval, el poder disfrutar de los ex guapayazos y por supuesto de la belleza de Doris Mar, que vienen pues a bordo de esta gran unidad, una unidad que viene eh, pues también caracterizando toda la fiesta, toda, eh, todo lo que representa el carnaval de Minatitlán. Eh, vemos esta unidad que trae estos antifaces tan tradicionales de los carnavales y tiene todo el color, la luz, la algarabía y toda la diversión. Vemos por ahí también que en estos momentos está descendiendo eh, Doris Mar de la unidad porque va a acercarse a agradecer y a saludar personalmente a la presidenta del municipio de eh, Mina Titlán, la doctora Carmen Medel, que bueno, pues será eh, justamente eh, para que se puedan tomar también la foto, la gráfica del recuerdo y por supuesto para que sean también y quede implícito que fueron partícipes de este gran festejo tras seis años en el que no se realizaba el carnaval de Minatitlán 2022. Ya lo vemos, los vemos, tanto a los ex guapayazos como a Dorismar acercarse justamente al presidium. Eh, vemos tamé, también pues ahí a los ex guapayazos ya al lado de la doctora, la presidenta municipal Carmen Medel Palma y en estos momentos se acerca también a saludar la guapa Dorismar para que, insisto, se puedan tomar la fotografía de recuerdo, la gráfica de lo que es este eh, paseo, este carnaval, pero más allá, el regreso de una de las fiestas más importantes del municipio de Minatitlán. Y bueno, vemos a la a alcaldesa disfrutar, a la presidenta de eh, Minatitlán disfrutar justamente de este gran eh, momento, de este gran paseo, de este gran festejo que se está viviendo vemos que bueno pues ahí la saluda en estos momentos eh, Doris Mar también saludan a el alcalde del municipio de eh, Agua Dulce que también está presente y participando en estas eh, fiestas, en estas fiestas de la carne que bueno por pandemia se tuvieron que retrasar un poco y bueno pues ahí está, ahí está el momento que queda guardado, que queda registrado en las cámaras, que queda registrado para la posterioridad que queda registrado para el recuerdo y la memoria de las y los habitantes de Minatitlán que pudieron ser partícipes de este gran evento, de este gran festejo y que por supuesto pudieron disfrutar del momento en el que por primera vez, como escuchamos, llegaban los ex guapayazos y que se tuvo la presencia de Doris Mar pues en este momento, ahí ya sacándose la gráfica del recuerdo y bueno, pues este paseo continúa, esta fiesta, esta algarabía continúa y por supuesto eh, vemos que después de este gran eh, carro alegórico del carnaval, eh, bueno, pues sigue la batucada Portobelo, ahora encabezando y representando al municipio de Acayucan. En estos momentos eh, está el carro alegórico del municipio de Minatitlán, en donde vienen a bordo estos eh, personajes, los ex guapayazos y Doris Mar, y eh, bueno, pues eh, seguido de este esta unidad se encuentra ya lo que es esta batucada del municipio de Acayucan que también pues va a ser una de las batucadas que entre a este concurso de batucadas que bueno pues al término de este carnaval se estarán dando a conocer a los ganadores y premiando también a los ganadores tanto en la categoría de carro alegórico como de comparsa y batucada. Ya descienden en estos momentos de lo que es el estrado 
los ex guapayazos y la bella Doris Bar para regresar a su lugar en este carro alegórico y por supuesto continuar con este recorrido eh, por lo que es el bulevar Institutos Tecnológicos regresa ya al carro alegórico que es el distintivo de esta fiesta, vemos subir ya a Doris Mar de nueva cuenta con esta gran algarabía con esta gran emoción de poder ser partícipe de esta fiesta y ahí lo decían justamente cuando mi querido Burgos tuvo la oportunidad de entrevistarla que para ella es un gusto y un placer formar parte de estas fiestas tras los seis años de recesión en el que no se llevaron a cabo los festejos por eh, diversas situaciones pero la más importante el tema relacionado con la pandemia si usted todavía está en casa es momento de que venga al Boulevard Institutos Tecnológicos porque puede eh, todavía alcanzar a disfrutar de los ex guapayazos de la bella Doris Mar que están aquí presentes y conviviendo además con la gente los ex guapayazos se bajaron del carro alegórico y ahí se están tomando ya fotografías también con parte de las personas que asistieron a este gran eh, paseo, a este gran evento están ellos con toda la disponibilidad y sobre todo con toda la actitud de poder bueno, generar en la memoria de los habitantes de Minatitlán este gran eh, recuerdo en torno pues, a este festejo. Y ya están de regreso en la plataforma, ya están de regreso en el carro alegórico y bueno pues ahí están ya eh, justamente listos para seguir avanzando en este eh, gran eh, paseo, en este gran carnaval. Y yo le decía a mi querido Burgos, para una tarea nada más, por ahí si me puede conseguir el número de los ex guapayazos, la verdad que están bien guapos, así que dense la oportunidad de venir a disfrutar de estos hombres que... Eh, bueno, pues están con toda la actitud de que la población se lleve un gran recuerdo y por supuesto de la sensualidad, de la belleza de eh, Doris Mar, que también está eh, pues encabezando este gran carro alegórico, disfrutando de esta gran fiesta. Y bueno, pues ahí está justamente el saludo de los exuapayazos para toda la gente que nos está siguiendo en nuestra plataforma de Radio Televisión de Veracruz. Saludos para nuestras cámaras, saludos para toda la gente de parte de los ex guapayazos que están compartiendo, disfrutando, bailando, gozando de este gran carnaval de Minatitlán 2022 y por supuesto, eh, bueno, pues ellos cumpliendo el objetivo, que la gente se la pase bomba, que se la pase de lo más divertido que se pueda en esta fiesta tras eh, varios años en los que no se pudo llevar a cabo y no solo es la recuperación de la fiesta, sino la recuperación de la alegría, la recuperación del ambiente familiar, la recuperación de la economía y el sello de garantía es la seguridad, la diversión y por supuesto también la organización que se vive en estos momentos en el municipio de Minatitlán, en ese gran festejo, en esta gran fiesta que se está viviendo en estos momentos y por supuesto en este gran evento, el magno evento que se está realizando para todos los habitantes de este municipio, el municipio petrolero, un municipio que ha sido identificado por su vocación petrolera y que hoy también lo está haciendo por su vocación turística, por su vocación económica, que por supuesto eh, se ha podido reactivar gracias a estos grandes eventos. Vemos por ahí a los muchachos, a los ex guapayazos que están, lo están dando todo, están sudando la gota gorda, por supuesto con estas ricas y altas temperaturas también que se están viviendo en el municipio de Minatitlán. Ayer lo decían, pues las lluvias no dieron tregua, pero hoy, hoy estas altas temperaturas se prestan para esta gran fiesta, para esta gran diversión que se está viviendo en estos momentos en lo que es el municipio de Minatitlán, por supuesto, ellos con toda la actitud, bailando a todo lo que da, gozando a todo lo que da, moviendo el cuerpo a todo lo que da y eh, por supuesto esto ha generado un éxtasis en la población que está en estos momentos disfrutando de esta gran fiesta, disfrutando de este gran evento, por ahí vemos a los ex guapayazos saludando a las cámaras de Radio Televisión de Veracruz y también vemos por supuesto el recorrido
recorrido que se está haciendo desde las alturas, se viene realizando un seguimiento de este gran eh, carnaval, de este gran paseo que se ha dado a lo largo de estas horas en el que, por supuesto, lo que no ha faltado ha sido la alegría, lo que no ha faltado ha sido el festejo, la diversión, la reactivación económica, porque vemos el andar, el caminar, el ir y venir de los eh, micro eh, emprendedores, de los microempresarios, que si las orejitas, que si las pulseritas, que si las diademitas con luces, vaya todo lo que haga saber que estamos de fiesta, que estamos viviendo los festejos, que estamos en este gran carnaval, en esta gran fiesta, en este eh, gran festejo en el municipio de Minatitlán. Mi querido Enrique Burgos, voy contigo, porque ya estás listo también, por supuesto, disfrutando del derroche de emoción y alegría que se vive allá abajo, donde tú te encuentras. Muchas gracias, Maite. Sí, así es. Continuamos nosotros aquí a pie en el Boulevard Institutos Tecnológicos, donde se está desarrollando el Carnaval Mina 2022. Vemos que el carro alegórico todavía de Torismar, de los exguapayasos, no avanza porque hay muchísima gente que se quiere tomar fotos con ellos. Sin embargo, ya del otro lado, más personas que han estado llegando, que se han estado acercando y sobre todo los carros alegóricos y comparsas, todavía falta el de la reina del carnaval, eh, seguramente van a estar de los ex reyes o de los reyes antiguos aquí en el carnaval de Minatitán, todos participando en esta fiesta tan importante para el sur de Veracruz, en la reactivación económica que como bien mencionabas es para cada uno de los que forman parte de las microempresas aquí en el sur de la entidad veracruzana y particularmente en este municipio petrolero. La gente obviamente está muy contenta. Todavía hay recorridos por ahí de las autoridades de protección civil y corporaciones de emergencias a fin de hacerle un llamado a la población para que se siga cuidando, por favor, sobre todo con los niños que de pronto están pegados a la zona de, de las rejas en las que finalmente algunos llegan a pasarse del otro lado. Le han estado haciendo un llamado importante a cada una de las familias para que no ocurra ninguna situación, algún incidente, sobre todo porque las comparsas pues vienen disfrutando, circulando poco a poco y los carros alegóricos pues, obviamente también, eh, las condiciones en las que de pronto se ven las luces, el sonido y más pudiera confundir alguna situación, así que lo único que se espera es que no haya alguna situación de emergencia, vamos a platicar con algunas de las familias, amigo, ¿de dónde vienes? de Cozole, de Cozole, amigo de Cozole, acá, que... ¿con quién vienes? ¿con tu familia? Sí, con mi familia, mi esposa y mis dos hijas ¿viste a Dorismar? ¿si ¿Sí te dejó ver a Dorismar tu señora? ¿vale? ¿si ¿Sí te dejó ver a Dorismar tu señora? ah, sí, sí entonces ella también ve a los exguapayazos, ¿no? Sí, 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 también se echó su taco de ojo. <risa> Oye, este, no había carnaval en Minatitlán desde hace seis años. Una importante colaboración que de pronto pueda tener las autoridades, tanto estatales como municipales, para que se realice esta fiesta. Pues algo muy, muy agradable porque, imagina, hace siete años no, no había esto por la pandemia y todo eso. O sea, ahorita se ha realizado eso. Pues... Muy importante, ¿no? Para Minatitlán, todo el carnaval y todo eso, la feria y todo eso. Para Cosolia también, porque viene gente de Cosolia, ah, viene a vender. Exactamente, de Cosolia, que también hubo feria, pero pues no como aquí, aquí está un poco más chido, pues. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Ezequiel García. Ezequiel, gracias. Ezequiel de Cosolacaque. Y aquí viene la gente de Millennium Dance. A ver si quiere platicar con nosotros. Millennium Dance, ¿ah? ¿eh? Es la. ¿Tú eres el director? Acá viene atrás. Oye, pero pues vienes encabezándolos con tu camioneta, con tu troca. Sí, la de prestada, prestada. <risa> ya sabemos que es prestada la camioneta. Oye, este, eh, su participación también eh, importante en este carnaval. Sí, claro que sí. Bueno, andamos representando, bueno, ellos principalmente andan representando a las academias de aquí de Minatitlán. Ahí para que si se quieren inscribir con Milenio Dan. Excelente, amigo. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Abdías. A Díaz, al que le prestaron la camioneta. Como dato. Gracias. A ver, este, vamos a ver si podemos platicar con el director de Millennium Dance. El director de Millennium Dance, ¿eres tú? ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Frida. Frida, pues participando en este Carnaval Mina 2022. ¿Cómo se sienten y cuántos están participando por parte de Millennium Dance? Ahorita estamos participando siete y estamos representando a Alex que es el que está concursando para disfraces el día de hoy. Y bueno, me siento ahora sí que maravillosa de estar aquí conviviendo con toda mi gente de Tisleca, ya que tenía mucho tiempo de estar fuera y ahorita es el momento de poder, pues ahora sí que volver a estar en esta reunión tan feliz para ti. Tan feliz y tan eufórica como eres tú, amiga. Oye, y este, la oportunidad sobre todo de reencontrarse y de reactivar económicamente la ciudad, ¿no? 
bueno, por ese lado la verdad es que es muy bueno porque después de la pandemia pues es importante para la ciudad volver a, a tener a este, pues este inversión como tal, para que así nos demos a conocer y vean que Minatitlán pues realmente tiene un buen turismo también como otras ciudades. Así es, oye, este, participa en dónde está tu... El concursante, tu participante, es el Ángel Negro, ¿no? El Ángel Negro. A ver, diles, a ver si quiere venir para acá. A ver si puede venir para acá porque se nos complica. Ahorita viene el Ángel Negro. Está participando con Millennium Dance. Le da pena la cámara, pero no salir vestido de Ángel Negro. ¿Cómo estás, amigo? Súper bien, súper bien. Oye, este Ángel Negro es el disfraz, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿de qué se trata? Eh, bueno, es una inspiración sobre Maléfica. O sea, yo lo adapté y pues esto, esto salió. Ah. Esperas ganar, obviamente. Obvio, sí, con todas las ganas. Bien, muchísimas gracias. Es el Ángel Negro. A ver, a ver, ahí estamos viendo. ¿Cuánto tiempo se llevaron a elaborarlo? Pues bastante tiempo, más de dos meses para elaborarlo, la verdad. ¿Dos meses elaborándolo? Dos, dos Dos o tres meses. ¿De qué está hecho? Eh, de, de PBC y plumas. ¿PBC y plumas? ¿PBC y plumas? ¿Cómo le llaman? Tela Batman. Ok. por así decirlo. Muy bien. Son a base de calor. O sea, puedes ahora sí que manejarlas. Muchísimas gracias. Es el Ángel Negro participando. Millennium Dance, ¿verdad? Millennium Dance, Wow Kids también. Muchísimas gracias. Ahí está la imagen del Ángel Negro, uno de los que está participando en ese concurso también que se da aquí en el Carnaval de Minatitlán 2022, Maite. Así es, mi querido Burgos, el tercero de cuatro participantes que vienen con este disfraz individual. El Ángel Negro es el tercero de cuatro y eh, bueno, pues decíamos cuando arrancábamos esta transmisión, la dedicación que le ponen a cada uno de estos trajes, y ahí está comprobado el hecho de que es un trabajo... Eh, que se realiza previamente a este carnaval en el que dedican horas y horas, tanto de pensar eh, cuál va a ser el diseño del traje, como por supuesto la elaboración y el verlo concretado eh, y justamente participar en este eh, gran desfile con este traje individual y por supuesto, qué bueno, qué bueno que lo vienen acompañando y vienen disfrutando pues justamente de este eh, gran paseo en su edición 2022, el paseo de eh, lo que es el Carnaval de la Alegría 2022 en Minatitlán, también hacer mención que bueno, por ahí ya se acercan algunos otros ayuntamientos participantes como Acayucan que tiene una batucada y posterior a ello estará también presente en este gran paseo el municipio de Nanchital que también se suman a este gran festejo lo importante aquí de, este, eh, de esta magna celebración de este gran eh, festejo ha sido todo lo que genera en temas de reactivación la movilidad que se reactiva por parte de la población, la economía, el turismo y de manera generalizada la fiesta, la cultura, la tradición, porque carnaval implica y engloba todos y cada uno de estos enunciados. Festejo, diversión, pero también reactivación y esa es la parte principal, la parte más importante de este gran eh, carnaval 2022. Seguimos eh, obviamente disfrutando de este gran paseo, seguimos disfrutando de este gran festejo. Vemos a la gente, vemos a las unidades que obviamente eh, se están sumando a este festejo porque todavía no acaba. Vamos prácticamente a la mitad de este gran carnaval. Todavía nos quedan muchas horas de diversión, muchas horas de festejo y eh, por supuesto todavía nos quedan eh, muchas horas en las que vamos a poder disfrutar de la fiesta, de la algarabía, de lo que conlleva todo este gran paseo, este gran carnaval de Minatitlán 2022 y bueno pues sigue detenido este, esta plataforma, este carro, el carro alegórico del de ayuntamiento de Minatitlán con los guapayazos y con Dorismar a bordo frente a las autoridades porque lo decíamos, tienen con toda la disposición estos jóvenes y eh, sobre todo la bella Dorismar de pasar un rato agradable, no se han negado a tomarse la fotografía con alguien que se les haya acercado, no se han negado 
a, eh, a no bailar o no disfrutar de la fiesta. Ellos tienen la actitud, la disposición de poder participar y por supuesto abajo la gente está más que prendida disfrutando de este gran momento, disfrutando de este gran evento. Vemos cómo se le acerca a la gente y les pide fotos y más fotos y por supuesto la gráfica de recuerdo para que eh, pues... El que no tome fotos no fue partícipe del carnaval de Minatitlán. Mi querido Burgos, te falta también la foto con Dorismar para que te apliques y te puedas llevar también la gráfica con esa belleza eh, que ya tuviste la oportunidad de entrevistar. Y bueno, decir que por allá también la gente está bien prendida, está con toda la actitud y con todo el ánimo, mi querido Burgos, disfrutando, por supuesto, de este paseo, de este carnaval en todo lo que da, en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra. Por abajo, ¿cómo se vive la fiesta? Así es, Maite, continúa por acá la fiesta en el Carnaval Mina 2022 y bueno la gente pues sí está muy contenta pero también está esperando que pueda avanzar el carro alegórico porque ya se siguen acercando cada vez más comparsas, estamos esperando que finalmente el desfile continúe por parte de las autoridades y finalmente lo puedan determinar en el que este movimiento del Carnaval Mina 2022 pueda continuar porque la gente pues sí está ya esperando que pueda seguir este, esta fiesta carnestolenda y obviamente pues todos se van a terminar movilizando hacia la unidad deportiva Benito Juárez porque el día de hoy va a estar allá el grupo Cañaveral con Emir Pavón y todos los que quieran acudir y es que de verdad el tema de los ex guapayazos y de Dorismar pues ha sido lo más destacado ¿no? la gente simplemente se acerca para tomarse una y otra vez fotos con los ex guapayazos eh, tratando de tener una una imagen con cada uno de ellos, ellos obviamente se dejan apapachar y la gente obviamente se deja querer muchísimo más. Ahí están avanzando también las comparsas, cada una de estas, para que finalmente el desfile pueda continuar aquí en el municipio de Minatitlán y en el Boulevard Institutos Tecnológicos. Bien, ahí está el movimiento Millennium Dance, que hace un momento platicábamos con ellos. Ya también por acá hay mucha gente que se está acercando todavía para poder tomarse una fotografía. Finalmente es que ya vuelve a avanzar el carro alegórico del Ayuntamiento de Minatitlán con los ex guapayazos y Doris Mar. Y ahí viene Millennium Dance, que son los que, los que siguen en este, en este carnaval Minatitlán 2022, con los que ya habíamos platicado hace un momento. Y la gente obviamente está esperando el que pueda llegar el resto de las comparsas, cada uno de los concursos, el jurado calificador con lo correspondiente a fin de poder determinar quién es el que va a ganar en esta ocasión, en esta edición del Carnaval Mina 2022. Fueron seis años complicados por el tema de la pandemia de coronavirus y bueno, está llegando por ahí el carro alegórico de la reina del carnaval. Vamos a subir en un momento más y pasamos regresamos contigo, Maite, en lo que me incorporo al carro alegórico. Así es, mi querido Burgos, la fiesta sigue, la diversión sigue, ya vemos que está arribando frente a la presidenta del municipio de Minatitlán, la doctora Carmen Medel, el ángel negro, por supuesto, acompañado también de eh, todos sus amigos que vienen eh, también con sus disfraces, haciéndole el fuerte, porque decíamos, son cuatro los concursantes que vienen en este, pues en este concurso, valga la redundancia, de disfraces en lo individual. El Ángel Negro es el tercero de cuatro concursantes que van a existir a lo largo de este, pues de este gran eh, carnaval y enseguida vemos ya al cisne, el cisne que representa obviamente a la soberana de este carnaval. Eh, de Minatitlán 2022, que bueno, pues ya viene, ya viene arriba de esta unidad impresionante, bellísima esta unidad, la unidad del cisne, por supuesto, ahí viene ya la eh, reina y parte de eh, la corte real, la princesa. Burgos, ya estás listo, ya estás con ella y por supuesto, ya está todo dispuesto para escuchar las palabras de la soberana. Estoy con Lucero Primera, es eh, reina del Carnaval Mina 2022. Lucero, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues muy bien, muy contenta de ser su reina y mi bello Minatitlán. Oye, sin lugar a dudas el recuperar Minatitlán y vienes en un momento en el que 
la ciudad regresa a estas fiestas carnes solendas, es un honor. Sí, es, estoy muy contenta porque como les mencionaba, más allá es una fiesta de carnes, que se note la alegría que hay en nuestro bello municipio. Más conocida y también está saludando a las autoridades municipales, a la alcaldesa Carmen Medel Palma, en un momento más se va a detener seguramente el carro alegórico, ellos acaban de tomar, hace un momento también los coronaron en el Carnaval Mina 2022 y bueno, sigue avanzando el carro alegórico con la princesa, con la reina del Carnaval Lucero y bueno, todos la conocen, todos la están saludando, todos la están felicitando a la bella Lucero. Lucero, algo más que le quieras decir a los televidentes de Radio Televisión de Bracos. Claro que sí, amigos, que el día de mañana también va a haber carnaval, así que si no pudieron asistir hoy, vengan el día de mañana con toda la familia y con los amigos a disfrutar de este bonito festival. Es. Muchísimas gracias, Lucero, felicidades. Muchísimas gracias a ustedes. Regresamos contigo, Maite. En esta noche, bueno, pues ahora, ahora ya vemos la batucada de, de Portobelo y les decíamos, pues también los municipios, los municipios vecinos que vienen participando también en este gran carnaval en esta ocasión. Es el municipio de Acayucan que está también concursando, que está también eh, participando en este carnaval. Decirles que, bueno, pues la batucada de Portobelo eh, está representando no solo a la gente del municipio de Acayucan, sino también esta música tradicional, decíamos, de todos los carnavales, especialmente eh, porque el sonido de batucada significa fiesta, significa, eh, pues obviamente festejo y eh, te invita sobre todo a mover el cuerpo, así como lo hacen estas bellas chicas y chicos, estas jovencitas, de estos jóvenes que vienen encabezando, pues justamente este contingente, bailando, por supuesto, al ritmo de la samba impresionante esta exhibición que traen y por supuesto el sonido que los viene acompañando, ellos se están acercando ya a este estrado en el que se encuentran las autoridades para realizar la exhibición y por supuesto el saludo a la presidenta del municipio de Minatitlán la doctora Carmen Medel que ha estado bien al pendiente, bien atenta de todas las evoluciones ha estado disfrutando también de cada una de las evoluciones que realizan los concursos dos participantes de cada uno de los contingentes, por supuesto, la alcaldesa también agradeciendo la participación eh, con el aplauso, con el reconocimiento de parte de la autoridad a estas, eh, a estas participantes, a estos concursantes en este gran contingente, también integrado por un promedio de unas eh, 50 entre jovencitas y jovencitos, más aparte aquellas eh, mujeres y hombres que vienen realizando realizando pues este gran baile del que ha sido partícipe la eh, presidenta municipal observando desde el estrado por supuesto la exhibición y por supuesto disfrutando de todo lo que ha sido este gran evento muy guapas también las muchachas que están participando en esta batucada y por supuesto que decíamos pues bueno la batucada la samba es parte de la fiesta es parte del carnaval y ya ya estábamos ya estábamos esperando el retorno de las fiestas, la verdad es que nos hacía falta un festejo de esta naturaleza, nos hacía falta el poder salir de nuestras casas, el poder estar acompañándonos unos a otros, el poder estar con la familia completa reunida en un festejo de esta naturaleza y lo más importante con la garantía de que hay seguridad, de que hay una eh, gran eh, participación de las fuerzas vivas, de los elementos policíacos en un gran despliegue por supuesto para garantizar la seguridad, también vemos ya arribar justamente en estos eh, momentos, además de esta eh, batucada vemos ya el arribo también de otro de los carros alegóricos de este, obviamente de este paseo eh, viene representando en esta ocasión lo que es el municipio eh, a través de este carro alegórico eh, el municipio eh, que viene participando en este carro eh, alegórico es de Minatitlán, ellos forman parte del municipio de Minatitlán ellos son Mutan, ellos son eh, también nación y fuerza porque está este carro alegórico acompañado de puras chicas y chicos fitness, de puro músculo, de pura diversión
emoción y por supuesto ellos vienen disfrutando a lo grande. Este carro alegórico también trae un gran diseño, eh, trae por supuesto eh, pues todo, todo lo representativo del municipio de Minatitlán, eh, trae por ahí también a las chicas y a los chicos de eh, Somos Mutan, Somos Nación, que bueno pues vienen participando justamente en este, en este gran paseo y bueno seguidito vemos ya también al municipio de Nanchital participando también eh, con esta comparsa Salsa Rumba y Son del municipio de Nanchital. Mi querido Burgos, pues abajo las comparsas están listas, bailando, disfrutando y tú también estás disfrutando a lo grande. Así es, Maite. Estamos aquí con Salsa y Rumba, la comparsa de Salsa y Rumba y Son de Nanchital, que son los que están avanzando en esta ocasión. Aquí van a estar en un momento más frente al presidium, donde están las autoridades, obviamente la alcaldesa, la presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel Palma, y saludando a grandes amigos, todos disfrutándola y pasándolo muy bien en Anchital. El sabor de Nanchital aquí en Minatitlán. Estamos está? feliz, muy bien, gracias por, el, por, el, por la invitación y estamos pues muy felices aquí, contentos y bailando. Muy bien, ¿cuántos participan con ustedes? Eh, estamos acompañados de la Universidad de la UT y mis compañeros, como pueden ver, estamos felices y contentos. Muchísimas gracias, ¿tu nombre? Francisco. Gracias, Francisco. Francisco, que forma parte de la comparsa de Salsa Rumba y son de Nanchital, quienes son los que están participando aquí. Por acá también está el contingente de la Universidad tecnológica del sureste de Veracruz, ¿cómo estás? Muy bien, aquí participando en este carnaval de Mina 2022, somos de la Universidad Tecnológica del sureste de Veracruz y estamos muy contentos de participar en este corrido y que la gente conozca toda nuestra oferta académica que tenemos en nuestra Universidad Tecnológica. ¿Cuántos vienen con la Universidad Tecnológica? Solamente 50 jóvenes participando, bailando, animando aquí en esta comparsa y pues bueno, a todas las personas que nos están viendo que eh, se inscriban con nosotros, que busquen en la página de la universidad www.tcb.edu.mx o a través de Facebook como Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz tenemos ficha, estudia con nosotros y pues bueno, ahí ya te metí el comercialote de nuestro nivel. No me digas no me digas, oye pero también pues invítame al carnaval por favor. Ah, ¿por qué no? Acá está nuestra, nuestro, nuestra mascota Jaguarundi. Ahí está el Jaguarundi que usted seguramente lo conoce el jaguarundi que invita al carnaval, por favor, jaguarundi. ¿Puedes hablar si se escucha? No, no se alcanza a escuchar. Pero para que vengan al carnaval, mina 2022. Que toda la gente de la región de Acayuca, en Huatzacualcos, Villayende, en Anchitales, Huatlán, que se vean acá, mina de Tlán, que la estamos pasando muy bien. Muchas gracias. gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. No me diga que se echó un comercial. Pues claro que no. No, si casi no se notó. Maite, adelante, por favor. Burgos, pues aquí seguimos, por supuesto, llevando eh, todos los detalles de este gran carnaval. Allá eh, vemos pues la participación de todas estas comparsas que están eh, participando, que están disfrutando de este carnaval. Y bueno, hacer mención que todavía, todavía nos queda eh, muchas unidades, muchas comparsas, eh, también nos queda eh, muchas batucadas por disfrutar. Así que es momento de que la gente que está en casa se descuelgue de lo que está haciendo y se venga para el Boulevard Institutos Tecnológicos para disfrutar de este carnaval. Decirles a toda la gente que, bueno, pues están participando, no solo eh, los habitantes de Minatitlán, sino también de los municipios aledaños que se sumaron a este gran festejo, que se sumaron a esta gran fiesta, a esta gran celebración. Y vemos que en estos momentos está también arribando ya el carro alegórico de la moda el carro alegórico de la moda en el carnaval eh, Minatitlán 2022 por supuesto quienes vienen a bordo vienen con toda la moda encima vienen con todo el color con toda la fiesta con toda la tradición en cada uno de eh, obviamente los vestuarios que están portando pero también con todo todo eh, el ánimo, con todo el ánimo, Hola, mi estás? querido Burgos. Ay, perdón, casi me caigo con ella. ¿Cómo te llamas? Pamela Gutiérrez. ¿Perdón? Pamela Gutiérrez. Oye, ¿cómo le estás pasando bien. en el Carnaval de Mina 2022? Súper bien. Súper bien, con la gente participando, sumándose, ¿no? La verdad que grande, suerte ha hecho la doctora Pamela. Es una festividad que no se ha hecho en años. Y pues la verdad, la pasamos súper 
Muchísimas gracias, gracias, gracias. Ahí está nuevamente un carro alegórico. A ver si nos permite platicar con ella. Su nombre, por favor, perdóneme. Cindy Cristal Flores Ortiz. Pues bueno, vienen representando a este carro de moda. Eh, ¿Qué significa para usted? Del diseñador Jordan Sibaja. Venimos aquí representando a la moda. El mejor carro alegórico. Se puede levantar un poquito más Representando y participando a Minati, con Minatitlán. Con el diseñador eh, Jordan Sibaja. Muy bien, ¿qué significa para ustedes participar en el carnaval de Minatitlán en este reinicio de actividades de las fiestas carnestolendas? El más divertido y el mejor carro alegórico. Muchísimas gracias. Gracias. Maite, un carro alegórico más al que me subo. Así es, mi querido Burgos. Y bueno, sin duda alguna, la moda está presente y de la moda lo que te acomoda. Y así justamente se está viviendo este gran eh, carnaval, este gran paseo. Vemos a estos jóvenes con unos vestuarios impresionantes, dignos de este carnaval Minatitlán 2022. Y bueno, pues represan, representando justamente ahí a la moda, a este diseñador y por supuesto poniendo en alto el nombre del municipio de de Minatitlán, eh, ya vemos también que se acerca otro carro de chicos y chicas fitness, porque si de algo se puede decir de Minatitlán es que aquí su gente está en forma, que aquí la gente es sana, es deportista y se hacen presente. Vemos aquí, eh, bueno, pues a estos chicos que vienen en este, en este carro alegórico, por supuesto, en el carro alegórico eh, de la rumba también, pero resaltando esos músculos, resaltando esos brazos, esas piernas por parte de las muchachas que, bueno, pues han sido horas y horas de trabajo. Mi querido Burgos, ya estás arriba de otro carro alegórico. Y bueno, para que no digan, para que no digan que nada más ando entrevistando mujeres, también tenemos aquí para las damas, ¿tu nombre? Alejandro. Alejandro, vienes en el carro alegórico de... Fitness Factory. Oye, pues platícanos, todos son fin, hombre. Toda la banda. Oye, ¿qué representa para ustedes participar y sumarse a, a este Carnaval Mina 2022? Pues más que nada para que vean y entren a, 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 a ejercitarse también. Para que muestren... Pónganse mamá. Para que, para que muestren sus cuerpos en el Carnaval de Mina 2023, ¿no? El próximo año, yo los entreno. Oye, ¿cuántos forman parte de este carro alegórico? La neta no sé, güey, somos varios. <risa> Son bastantes, dice. Muy bien, aquí está, vamos a platicar con la chica. Que no sé si se le rompió el... Amiga, ¿cómo te llamas? Carla. Oye, también participando en este carro alegórico, siempre fit. Para Fitness Factory. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Carla. Gracias. Maite, vamos contigo nuevamente. Pues ahí está mi querido Burgo subiéndose y bajándose de los carros alegóricos, de tanto ejercicio también que está haciendo mi querido Burgos, pues bueno, igual y en una de esas logra una buena condición y se puede ya inscribir a un gimnasio y también tonificar y trabajar el cuerpo. Y enseguidita de la participación de los chicos y las chicas en fitness, vemos a otra comparsa también representando la fiesta y la alegría y bueno, Río de Janeiro, escuchábamos Río de Janeiro aquí presente, eh, Brasil presente, la batucada presente en este carnaval Minatitlán 2022. Por supuesto, vemos aquí a los más emocionados que son los chiquillos, los reyes y las reinas de las casas que están eh, con la emoción a todo lo que da porque además... Hay que mencionar que estos carros alegóricos y sus participantes pues tienen muchos dulces, muchos souvenirs que han estado repartiendo como muestra también del agradecimiento, de la paciencia que ha tenido la gente para esperar y disfrutar de este gran paseo, de este gran contingente de carros alegóricos, de batucadas y de comparsas. Como muestra del agradecimiento, pues ellos, cual de carnaval, van aventando dulces y souvenirs en agradecimiento, insisto, a la población, a la gente, por toda la paciencia que han tenido justamente eh, para esperar, para poder disfrutar de las evoluciones y poder disfrutar de este gran carnaval en el municipio de Minatitlán. También hacer mención que eh, Río de Janeiro viene eh, 
pues participando en el concurso de disfraz individual. Ellos son los cuartos participantes, los participantes número cuatro de este gran eh, carnaval. Y bueno, pues enseguida vemos el carro alegórico Venecia de las reinas trans de eh, la comunidad trans, que bueno, pues también forman parte justamente de este gran desfile, eh, como parte también de eh, justamente este apoyo que han encontrado en el gobierno de este también eh, solidaridad que han tenido por parte del gobierno para que puedan ser visibilizados y sobre todo que les puedan ser reconocidos sus derechos que ha sido también un compromiso de parte de la presidenta municipal, la doctora Carmen Medel Palma, que bueno pues les ha apoyado, ha sido también partícipe de muchos de los eventos de la comunidad LGBTIQ+, y que bueno pues hoy vemos vienen en este carro alegórico acompañados además de Lady Audios eh, y bueno, sin duda alguna, aquí hay color, hay diversión, hay alegría. Ellos vienen también en un eh, carro alegórico muy bonito, muy bien trabajado con el diseño. Ellas, algunas de eh, mariposas, otras más con sus coronas de soberanas. Obviamente, la Shakira, la lentejuela presente en este carro alegórico, la diamantina, el color a todo lo que da y la participación de eh, la comunidad trans presente en este gran carnaval en el que hay identidad, hay respeto y reconocimiento a los derechos humanos, sin duda alguna bueno pues ahí vemos que vienen disfrutando, que vienen gozando porque es además el reconocimiento de parte de la comunidad, de parte de la población, el reconocimiento y el respeto hacia los miembros de la comunidad saludando en estos momentos a la doctora Carmen Medel, quien con mucha euforia, con mucha emoción, también saluda obviamente a las integrantes de este carro alegórico eh, que vienen disfrutando a lo máximo de este gran paseo, acompañados, decíamos, de Lady Audios, que viene pues también participando en este carro alegórico, un carro alegórico que representa sin duda alguna a los miembros de la comunidad, el sol y la luna juntos en un eclipse, por supuesto las mujeres con sus antifaces, todo, todo lo que identifica un carnaval y lo que hace presente a los y las eh, integrantes de este gran paseo de Minatitlán 2022. Mi querido Burgos, pues abajo la fiesta sigue a lo grande, obviamente hay eh, reconocimiento, decíamos, a la comunidad, que por cierto, más adelante se suma también con otra unidad en la que participan los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, queer y más. Así que seguimos contigo, mi querido Burgos, desde abajo, siguiendo con esta fiesta en el Carnaval Minatitlán 2022. Así es, Maite, continuamos nosotros aquí en el Boulevard Institutos Tecnológicos, aquí en la parte de abajo. Estamos eh, justo detrás del carro alegórico donde venía Lady Audios y es importante mencionar que el municipio de Minatitlán pues, es el, uno de los pocos municipios veracruzanos que ha cumplido con este tema de las direcciones en las que se busca eh, cuidar, proteger y sobre todo dar unas condiciones en las que se... Vigile. A ver, vamos a escuchar qué es lo que dice Lady Audios. Estaba agradeciendo a las autoridades municipales en que pudieran participar con este carro alegórico. Lady Audios y cada uno de los que forman parte. A ver, a ver, vamos a ver si alcanzamos a Lady Audios. Creo que sí. ¿Dónde está? Lady Audios, ¿dónde se me quedó? Ahí está. A ver si podemos platicar con él. Lady Audios. Se fue por acá. No la encontramos. ¿Dónde está? Se nos perdió. No, no está ya Lady Audios, no la vas a alcanzar. Previamente había subido con la alcaldesa Carmen, con la presidenta municipal. Y bueno, ahora está llegando la comparsa de Agua Dulce. Aquí está el presidente municipal también, Noé García Olvera, participando. Hace un par de días estuvimos también en la transmisión. 
Y bueno, está llegando también esta comparsa, haciéndose presente aquí en el Carnaval de Mina 2022. Y como comentaba mi compañera Maite, pues es una importante oportunidad para volver a mencionarles que la reactivación económica, la seguridad y más ha estado garantizado aquí durante este Carnaval Minatitlán 2022, que pues ya está a poco más de la mitad y seguramente en unos momentos más le tendremos detalles de cómo va a concluir y finalmente esperemos por parte de las autoridades el parte de lo que fue este Carnaval Mina 2022 que va a cerrar el día de hoy con Grupo Cañaveral en la unidad deportiva Benito Juárez en, en un concierto más después de lo que ocurrió ayer por la noche que parece que el día de hoy pues el clima es más complaciente no va a haber mayores condiciones adversas para que puedan haber precipitaciones por lo que esperemos que finalmente se pueda desarrollar este concierto del Grupo Cañaveral sin ningún otro inconveniente Maite Así es, mi querido Burgos, y también hacer mención eh, justamente de que están presentes y participando los municipios vecinos, en este caso ya lo mencionabas, el municipio de Aguadulce, que está participando con esta batucada y carro alegórico Sao Cao, que están presentes ahí acompañando a la presidenta del municipio de Minatitlán en el estrado, el alcalde de Aguadulce, Noé Castillo Olvera, tomando además la fotografía, la gráfica de la comparsa participante y representante de este eh, bueno pues carnaval Minatitlán, ya vemos cómo se acerca eh, justamente la batucada que por cierto vienen unos eh, hombres en zancos también participando en este gran eh, carnaval ha de ser bien difícil y ha de tener un alto grado de dificultad pues obviamente el poder avanzar con estos zancos pero ellos lo hacen con mucho con mucha agilidad, hasta se ve y parece fácil poder desarrollar este caminar en estos zancos, vemos también que vienen disfrutando y bailando en esta batucada y bueno, eh, hacer mención que este carro alegórico también estuvo partícipe y fue presente, estuvo presente y fue partícipe de lo que es eh, justamente el carnaval del de municipio de Aguadulce que se llevó a cabo hace unas semanas y que eh, bueno, hacer mención que este, este carnaval y que este paseo también llevó implícito todo, todo lo que lleva eh, consigo el tema del de medio ambiente. Hacer mención que bueno, en este, en este carro podemos ver a esta ballena ecológica que representa pues obviamente el cuidado hacia los eh, animales. Eh, el cuidado hacia el medio ambiente, hacia el planeta, pero especialmente a las especies marinas. Esta, este carro alegórico eh, trae consigo el mensaje de el no arrojar basura al mar, eh, trae consigo el mensaje de que obviamente las especies marinas en peligro de extinción sufren, sufren porque la gente no está tomando conciencia de este tema. Así que bueno, pues ahí está este carro alegórico. También vemos ahí a la gente cómo sigue disfrutando muy al pendiente de toda esta celebración, de todo este festejo y obviamente la batucada que viene acompañando este gran festejo. También ve usted en pantalla la toma aérea porque todavía hay muchas unidades que faltan por desfilar, por participar y la gente está prendida, disfrutando, bailando, gozando de este gran carnaval eh, Minatitlán 2022 y por supuesto eh, vemos que la música sigue estando viva, sigue estando presente en esta gran edición del carnaval tras seis años en el que por motivos diversos no se llevaba a cabo esta fiesta y como yo lo decía hace un principio eh, bueno pues esto también tiene que ver con la gestión que tiene que ver con la autoridad y la decisión que tomó la presidenta del municipio de Minatitlán, la doctora Carmen Medel en el sentido de decir que se iba a reactivar la fiesta, que se iba a reactivar el festejo y por supuesto que hoy ya es toda una realidad, ¿por qué? porque lo estamos viviendo lo estamos disfrutando y por supuesto puesto lo estamos también sintiendo y eh, hacer mención que después de esta eh, bueno batucada y después de la participación del municipio de Agua Dulce tendremos eh, también a los representantes de la comunidad LGBT que eh, bueno pues ya vienen también eh, justamente participando participando ahí y yo los dejo eh, con el now sound de esta batucada el sonido ambiente de la batucada para que vivan la fiesta y la algarabía que nosotros estamos viviendo en este momento
pues ahí está justamente cómo se está viviendo este gran festejo, esta gran batucada. Y bueno, pues en estos momentos está usted observando cómo continúa el arribo de las unidades y esta unidad eh, que viene con este gran mensaje por parte del ayuntamiento del municipio de Agua Dulce desfilando justamente en estos momentos frente a las autoridades. Una unidad que además pues es eh, mecánica, es robótica y que trae este mensaje de no arrojar basura, no arrojar plásticos, eh, especialmente a los océanos, a los mares para evitar la contaminación y la pérdida de especies. También vemos eh, que seguido de este carro alegórico pues vienen estas eh, jóvenes bailarinas también con este mensaje del de cuidado de la naturaleza, representando a las aves, representando a las especies marinas, representando a la mariposa monarca, que son especies si es justamente en peligro de, exten de extinción y bueno pues de esta forma también hacer eh, conciencia entre la población entre la gente de el cuidar el planeta tierra de eh, que además es importante ya en este 2022 el hecho de que aprendamos a reutilizar eh, los residuos sólidos urbanos, especialmente los plásticos, el unicel que son los mayores contaminantes y bueno seguido de este contingente también vemos ya a los miembros de la comunidad LGBT que también vienen encabezando o un carro alegórico, vienen eh, participando como los decíamos porque han encontrado un gran apoyo de parte de la autoridad municipal, ahí viene este Ángel Blanco también acompañando y presente en este carro, en este carro de la comunidad, representando a los miembros de la comunidad y vienen todavía muchas más unidades que forman parte de este gran eh, paseo, de este gran carnaval en su edición 2022, así que sin duda alguna, pues vale la pena disfrutar, ahí usted puede ver en pantalla la evolución, el baile, la música, pero sobre todo el mensaje que traen en esta noche las autoridades y por supuesto ve eh, la participación de las integrantes de la comunidad que también eh, traen por supuesto este mensaje, este mensaje de la no discriminación, de la no agresión, la no, eh, obviamente el no respeto de los derechos humanos porque ellos han ganado eh, posiciones, han ganado peldaños y han logrado el respeto con leyes, obviamente, el respeto a sus derechos humanos. Así que vienen siendo partícipes también de este gran carnaval, de esta gran fiesta, de esta gran celebración en la que la alcaldesa, eh, en este caso, eh, la presidenta municipal Carmen Medel, pues ha sido eh, justamente pues, parte, ella ha estado presente y ha estado disfrutando de esta gran fiesta. Y bueno, sin duda... Sin duda alguna, bueno, ha sido un gran festejo el que se está viviendo en estos momentos. Mi querido Burgos, ¿cómo se vive la fiesta por allá? Nos encontramos en el carro alegórico de la comunidad LGBT, que como bien decías, Maite, pues ha tenido un respaldo importante por parte de la actual administración de, de la doctora Carmen Medel Palma. Estoy aquí conmigo, ¿se encuentra? Samantha, Samantha Carlos. Samantha, coméntanos el carro alegórico, eh, cuántos participan y obviamente háblanos del respaldo que han estado recibiendo por parte del municipio. Ay no, este, somos 16 personas que estamos participando en este carro alegórico y muchas gracias a la alcaldesa Carmen Medel si no nos hiciera posible este carnaval tan bonito que estamos iniciando el día de hoy. Sin lugar a dudas una oportunidad ¿no? en el que puedan reencontrarse todos y ah, nuevamente llevando un mensaje a ustedes. Así es, así es, gracias a la alcaldesa que, nos, que no nos tiene recluidas y nos volvió a avisar a que sean no visibles. Otra vez. Así es, es la única que cuenta con una dirección, ¿no? Así es, con una jefatura de la diversidad sexual, el ingeniero está acá, el ingeniero, ay perdón, Ignacio. Muchas gracias, ya te dejo porque vas a tener que saludar ahorita en un momento más a la presidenta municipal. Gracias, Samantha. Muchas gracias, ustedes. Gracias. Estamos platicando con Samantha en el carro alegórico de la comunidad LGBT que en un momento más está pasando por el presidium y como te decía es el único municipio al menos en el sur de Veracruz que cuenta con una jefatura de diversidad sexual, de ahí la importancia que se le ha dado y el que se le ha destacado a través de los carros alegóricos a la comunidad LGBT Maite, estamos platicando con Samantha y nos destacaba mucho esto, en un momento más vamos a intentar platicar con alguien más que nos pueda hablar sobre este tema, nada más que estamos del otro lado. A ver, ¿con quién estoy de este lado? ¿Tu nombre cuál es? Alison. Platícanos de tu participación aquí. Tu participación en el Carnaval Mina 2022. ¿Qué representa para ti regresar a estas fiestas carnestolendas? Ay, pues. ¡Le da mucha pena! ¡Vámonos!
Maite. Pues ahí está, ahí están las y los participantes de este, eh, bueno, pues carro alegórico de la comunidad que obviamente están presentes y decíamos el respaldo ha sido visible por parte de la presidenta municipal de Mina Titlán y por supuesto eh, han tenido una gran participación e inclusión en este ayuntamiento. Así que así se vive la fiesta en el municipio de Mina Titlán con la representación de todos los sectores, de todas las voces, eh, de todas las voces y obviamente eh, esto le da también una amplitud y un eh, margen eh, más, más grande a este carnaval el carnaval de Minatitlán 2022, por aquí nos están también eh, regalando dulces las integrantes de esta bella comunidad y pelotitas para que también, bueno, disfrutemos de los souvenirs que ellos vienen regalando, que decíamos, pues estos souvenirs que vienen eh, regalando los carros alegóricos y las compañías es también en agradecimiento a la población que se ha dado cita y sobre todo a la gente que bueno pues ha estado aquí presente a lo largo de estas horas disfrutando de esta gran eh, fiesta y enseguidita de este carro de la comunidad LGBT del municipio de Minatitlán podemos ver eh, también una, una comparsa que ya se acerca impulso de la juventud que bueno pues viene representando a lo que es el ayuntamiento de Minatitlán a través de lo que es esta dependencia en la que se da participación a las y los jóvenes del municipio de Minatitlán el, recu el reconocimiento además por supuesto de lo que es el talento de cada uno de los jóvenes pero también de las necesidades que pudieran existir en este sector y por supuesto el hecho de decir que bueno pues existe Existen políticas, políticas públicas en apoyo. Vamos a escuchar parte de lo que se está viviendo en este momento.
ahorita en estos momentos vemos frente al estrado desfilar el carro alegórico del sistema DIF que encabeza la doctora Vianey Cruz Medel, presidenta justamente del organismo asistencial aquí en el municipio de Mina Titlán. Este carro alegórico con muchos colores, con muchas formas, con muchas figuras y en el que por supuesto vienen participando también los pequeñines. Un gran trabajo el que también se ha realizado desde el organismo asistencial que ha brindado pues justamente apoyo a las familias en situaciones de vulnerabilidad, pero sobre todo que ha trabajado para proteger la niñez mina titleca. Vemos a la doctora Vianey Cruz Medel que viene pues acompañada de los superhéroes. ¿Por qué? Porque es necesario que se vuelva a creer y recuperar la confianza y por supuesto que los niños vivan una juventud y una niñez plena y así se está haciendo, no solo por los niños sino también por los jóvenes del municipio de Mina Titlán que están eh, bueno pues teniendo el respaldo de este ayuntamiento y por supuesto del organismo asistencial con una serie también de actividades que se han desarrollado a lo largo de esta administración para procurar el bienestar de las familias en situaciones de vulnerabilidad, por supuesto un sistema DIF de puertas abiertas, un organismo en el que la población se acerca y encuentra una respuesta de parte de la autoridad municipal y en este caso de parte de la doctora Vianey Cruz Medel que bueno pues está al frente de este organismo. Vemos ahí justamente en pantalla pues como este carro viene acompañado de pequeñines, estas, esta pequeñita bueno que venía con su traje también típico de eh, lo que es el sur sureste mexicano y bueno pues ahí también eh, vemos como este, esta gente pues que viene a bordo de la unidad, las personas que vienen a bordo de la unidad vienen disfrutando de este gran paseo, en estos momentos están eh, justamente frente al estrado en el que se encuentra la eh, presidenta del municipio de Minatitlán, la doctora Carmen Medel, por supuesto recibiendo el saludo, el cariño afectuoso de los niños, los niños que vienen disfrutando, que vienen gozando, aventando dulces, saludando a la gente, también pues vienen disfrutando al máximo, por supuesto, de este gran carnaval, el carnaval de Minatitlán 2022 y bueno, por supuesto, eh, hacer mención de que el ayuntamiento de Minatitlán ha sido un ayuntamiento que ha dado eh, sentir y que ha respetado todas las voces y todas las acciones y gestiones en pro, obviamente han sido de sus habitantes del municipio de Minatitlán, así que pues ahí está participando eh, justamente este gran carro alegórico que viene eh, con este diseño de Poppits, que también está muy de moda, eh, por supuesto eh, el potasio que también viene eh, formando parte, el unicornio bueno, tiene un diseño impresionante de muchos colores, con mucha diversión para las y los pequeñines, en el que también obviamente se ve, hay muchas horas de trabajo porque, bueno, pues eh, gracias parte de, este, de estos carros alegóricos han sido diseñados eh, prácticamente a mano y con, a, a cuando decimos a mano nos referimos obviamente a la pintura, al detalle que le han puesto a la elaboración obviamente de cada uno de estos carros alegóricos y los pequeñitos, los pequeños emo, emocionados tirando dulces, sí, ellos están viviendo esta fiesta al máximo, la están sintiendo y por supuesto la gente también está eh, pues dando una respuesta impresionante a este llamado, a esta cita a la participación justamente de este pues de este carnaval y de este gran evento así que bueno mi querido burgos eh, ya estamos prácticamente en la recta final aunque todavía quedan muchas unidades por disfrutar y bueno vimos vimos pasar la unidad del sistema DIF de minatitlán así es maite pues sí estamos ya en la recta final de este carnaval minatitlán 2022 donde vimos mucha alegría, mucha participación, sobre todo vimos a la gente muy contenta y eh, hablando sobre lo mismo, ¿no? lo que hemos estado destacando desde el principio, el que el Ayuntamiento de Minatitlán le haya apostado a realizar el Carnaval 2022, habla de un ayuntamiento que ha estado pensando en la recuperación económica y en las familias, en el que cada una de las familias...
familias también pueda llevar algo a casa y eh, que viva en un momento de esparcimiento tras dos años en este tema, dos años y medio prácticamente por la pandemia de coronavirus que estuvieron recluidos, pero también por el resto de los años en los que no se realizó las fiestas carnestolendas. Fueron seis años en los que no se realizó el carnaval aquí en el municipio petrolero. Sí, como bien lo hemos estado mencionando, el municipio ha estado destacando por el tema de la industria, eh, de la gente trabajadora, del comercio, de la pesca y de todo lo que finalmente la naturaleza le ha brindado al sur de Veracruz y a toda la entidad veracruzana. Minatitlán también es rico por su gente alegre, por su comida, por su baile, por su alegría, por todo lo que hemos estado destacando a lo largo de este carnaval Minatitlán 2022. La gente está muy contenta, la alcaldesa en este momento, pues está la presidenta municipal, está disfrutando de este carro alegórico que es de Favela, Favela Emperatriz, es el que está en este momento con nosotros y el que estamos viendo y el que la gente también está disfrutando y como podemos ver en las imágenes de TV Más, de Radio Televisión de Veracruz, el fuego, la garabía y miren nada más al fondo la seguridad con el policía, esto también es importante destacarlo porque la seguridad, el tema de protección civil, y el que las corporaciones se hayan sumado y se hayan estado coordinando para el resguardo de la población y de cada uno de los visitantes ha sido fundamental. Estamos sí ya en la recta final de este carnaval Mina 2022, que inició poco después de las 7 de la noche y en unos momentos va por, está por concluir. E invitarlos a ustedes no solo a disfrutar el paseo el día de mañana, sino el día de hoy trasladarse hacia el Teatro del Pueblo, hacia la unidad deportiva Benito Juárez, donde va a estar Emir Pavón, junto con Grupo Cañaveral. Este va a ser el cierre el día de hoy. Mañana va a estar Alejandra Guzmán, que escuchábamos a la doctora Carmen Medel. Pues ella va a ser de las primeras que está, va a estar en primera fila con Alejandra Guzmán. Pero el día de hoy, sábado, en la unidad deportiva Benito Juárez, va a estar Emir Pavón y Grupo Cañaveral, para que todos puedan disfrutar de este espectáculo, Maite. Así es, será el marco cierre, este gran evento que se tiene ya planeado justamente en la unidad deportiva, en donde también pues está garantizada la seguridad para la, eh, las y los asistentes a disfrutar de Cañaveral y de Emir Pavón. Y bueno, pues también hacer mención de que en estos momentos, eh, además del carro alegórico de Favela Emperatriz, está eh, también la batucada de Favela Emperatriz, que es también de las concursantes de este, de este carnaval Minatitlán 2022 y bueno, seguido está eh, también un carro alegórico más y más batucadas que veremos hasta que pues concluya porque esto no acaba hasta que se acaba todavía quedan algunas unidades por recorrer, todavía quedan algunos eh, participantes por saludar por eh, obviamente eh, hacer partícipe de todo lo que han preparado a la presidenta del municipio de Minatitlán Atitlán, la doctora Carmen Medel, que como ya lo hemos dicho, ha estado muy al pendiente, le ha eh, también eh, regresado el saludo a todas y cada una de las batucadas, ¿por qué? Porque es también el reconocimiento al esfuerzo, al talento, a la dedicación y preparación que han tenido, mi querido Burgos, todos y cada uno de los participantes. Sí, ya veíamos a uno de los participantes, yo no sé cuántas veces lo hizo esto con los tambores, este joven, de ahí de la, me parece que es un IAO, no, Favela, Favela todavía, Favela Emperatriz. No sé cuántas veces lo haya hecho durante pues, este recorrido, porque apenas va por aquí, pero es enorme lo que están haciendo. Vamos a escuchar el sonido local.
bien, estamos ya en la recta final de este carnaval Minatitlán 2022. Sin lugar a dudas, lo que podemos evaluar ya de esto es la alegría, la gran participación de comparsas de diferentes municipios, la participación de la gente, el que todos estuvieran contentos con una organización por demás este, significativa de parte del Ayuntamiento de Minatitlán que preside la Presidenta Municipal Carmen Medel Palma y el que haya habido coordinación entre las diferentes corporaciones. Ahora nos va a tocar a nosotros acudir eh, seguramente en un momento más al baile con Emir Pavón y Grupo Cañaveral en la unidad deportiva Benito Juárez o Teatro del Pueblo como también se le conoce. Platicábamos previamente al inicio y al paso de las comparsas con la doctora Carmen Medel Palma y ella destacaba el que hubieran tomado la decisión desde el Cabildo de realizar el Carnaval Mina 2022. Fueron muy pocos los municipios que aquí en el sur de Veracruz decidieron realizar estos paseos de la alegría o carnaval, así que a destacar la reactivación económica que se puede tener para microempresarios y más con el trabajo que se realiza por parte de diferentes administraciones, particularmente la de Carmen Medel Palma, la de la doctora Carmen Medel Palma, que vemos hasta el niñito, hombre, que va con esta con este carro alegórico, hombre, mira nada más cómo le está bailando a la doctora Carmen Medel Palma. Muy bien, en el primer paseo del carnaval Mina 2022, ya estamos a punto de concluir en un momento más. Sí, ya vienen las últimas comparsas, los últimos carros alegóricos. La gente obviamente ha comenzado a moverse hasta la unidad deportiva Benito Juárez para ser de los primeros en estar en fila y disfrutar del concierto de Mir Pavón y Grupo Cañaveral en esta noche aquí en Minatitlán, que le repito, en esta ocasión, en esta ocasión el clima fue muy condescendiente, fue complaciente con todos nosotros. ¿eh? Así es, mi querido Burgos, dio tregua eh, porque ayer obviamente se registraron lluvias torrenciales que fueron las que generaron la suspensión de la coronación de la Corte Real que hoy está encabezando pues estos, eh, este carnaval 2022, este gran paseo que se está viviendo en el municipio de eh, lo que es Minatitlán. Haciendo también un recuento de la participación, mencionarles que fueron cuatro disfraces individuales que se presentaron, ocho las comparsas, nueve las batucadas y 17 los carros alegóricos. En total hubieron 38 contingentes participantes en este carnaval eh, del de municipio de Minatitlán y aunque todavía no ha concluido porque con, continúan pues eh, pasando las batucadas, es importante hacer mención que tanto para esta fiesta como para el concierto eh, que se tiene preparado en un momento más con Cañaveral y es, Pavón, y la seguridad la seguridad ha estado garantizada, no ha existido ningún hecho, ningún suceso que obviamente pues genere alteración en el orden de lo que ha sido pues este gran desfile, este gran evento, porque se tienen desplegados a las fuerzas vivas, a los elementos de seguridad, inclusive eh, veíamos a policías que venían pues acompañando y resguardando algunas de estas unidades, pero también vimos la participación y la vocación con la que muchos de los participantes estuvieron en este gran carnaval eh, presentes y sobre todo pues teniendo este contacto que ya no se tenía obviamente porque se habían eh, suspendido los festejos y la fiesta eh, que no se tenía eh, con la población. Vemos ahorita en estos momentos eh, también que se harán presentes los soberanos de San Pedro Mártir en un momento más, ya los está usted viendo en pantalla, ellos representando a San Pedro Mártir en esta edición 2022-2026 y bueno pues ellos forman parte de lo que es eh, obviamente la corte, pues la corte real de este gran eh, carnaval del municipio de Minatitlán, pero ellos representando a lo que es San Pedro Mártir. Vámonos con el sonido ambiente de esta batucada.
Muy bien, pues con esto concluye el Carnaval Mina 2022 en una edición que sin lugar a dudas nos ha dejado muy, pero muy satisfechos en este primer paseo del Carnaval Mina y sobre todo eh, el que finalmente la gente se pueda reencontrar y reactivar económicamente al municipio petrolero. Todavía le da tiempo de llegar a la unidad deportiva Benito Juárez. En unos momentos más estará Emir Pavón junto con Grupo Cañaveral Maite. Así es, Burgos, disfrutar de esta gran fiesta y cerrar la noche con broche de oro para que, eh, bueno, usted se pueda ir a casita disfrutando de todos y cada uno de los momentos que le regaló esta eh, primera edición del Carnaval 2022 del municipio de Minatitlán. Están absolutamente a tiempo de disfrutar en el Teatro del Pueblo de la presentación de lo que es el Grupo Cañaveral y, por supuesto, Emir Pavón, que, bueno, pues ya está en Minatitlán listo para convivir con toda la gente en esta noche una noche que como lo decíamos dio tregua, eh, obviamente se siente un calor rico abrazador para disfrutar de esta noche y de este magno concierto también Excelente Maite y el placer es como siempre mío, el poder acompañarnos al que puedes haber acompañado al que nos puedes haber acompañado durante este Carnaval Mina 2022 y agradecerle a todos los que forman parte de Radio Televisión de Veracruz para esta transmisión especial del Carnaval Mina 2022. Buenas noches y sigan por supuesto en sintonía de la programación de Radio Televisión de Veracruz de TV Más. Gracias Maite, buenas noches. Gracias, buenas noches.